chương 051. Hứa phó tỉnh trưởng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đến đến. Thật lâu không có vui vẻ như vậy hứa lão ngoắt lại để cho hứa kiệt tới, cẩn thận đem các loại bài viết, sách vở chuyển tới trên mặt bàn, nói ra. Hai người các ngươi xú tiểu tử rất thông minh, tự là không muốn tỉnh hạ tâm lai nghiên cứu, nếu không đã sớm danh chấn một phương rồi, bất quá hiện tại còn không tính muộn. Những tài liệu này cùng tạp ký đều là ta gần đây sưu tập tới, đối với lý luận của ngươi tri thức có nhất định được trợ cấp, giảm bớt các ngươi đục lỗ cơ hội, các ngươi cầm lấy đi hảo hảo nghiên cứu A, về sau ta có cơ hội sẽ rút thì gian khảo cứu các ngươi đấy. Chu Du cùng Vương Hạo cười hì hì tiếp nhận rất nhiều bài viết, không dám phản bác. Hứa kiệt mơ hồ có chút hiểu rõ. Lúc trước hắn luôn đối với Chu Du cùng Vương Hạo khinh thường, cảm thấy bọn họ là tại đầu cơ trục lợi dùng các loại phương pháp đến tranh thủ nhà mình lão gia tử niềm vui. Nhưng hiện tại xem ra, nhà mình lão gia tử đối với bọn họ coi trọng trình độ xa siêu việt hơn xa tưởng tượng của mình, thậm chí còn có đưa bọn chúng trở thành thân truyền đệ tử hương vị. Phải biết rằng thân truyền đệ tử cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa đệ tử. Lão sư dạy bảo đệ tử, đó là tại tận nghĩa vụ của mình, song phương quan hệ có thể là lẫm, thậm chí có thể không hòa hợp. Thế nhưng mà sư phó dạy bảo đồ đệ cái kia lại bất đồng, tại tôn sư trọng đạo Trung Quốc ở bên trong, thầy trò quan hệ là một loại biến tướng huyết thống quan hệ, chỉ có điều kế thừa không phải huyết thống, đổi thành tri thức. Như là như vậy lời mà nói, cái kia chính mình tự muốn hảo hảo đối đãi chu du cùng vương hạo rồi. Hứa kiệt tâm tư trùng trùng điệp điệp, có thể hứa lão sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, đối với hứa kiệt phân phó nói. Gọi phòng bếp tăng thêm lưỡng đôi đũa. Đêm nay lão đầu tử phải thi cho thật giỏi cứu cái này lưỡng tên tiểu tử thúi, xem bọn hắn có hay không đem ta trước khi đưa cho bọn họ đích viết vào nội dung nhớ kỹ. Vương Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tuy nhiên Chu Du đã đem toàn bộ nội dung sao chép một phần giao cho Vương Hạo trong tay, có thể gần đây sự tình bề bộn, Vương Hạo căn bản không có thời gian đọc. Hiện tại hứa lão muốn đột kích kiểm tra, thế nhưng mà đem Vương Hạo cho dọa cái có thể. Chu Du ngược lại là chợt có đọc. Không biết làm sao chuyện gần nhất tình thật sự nhiều lắm, không có lĩnh hội tới bao nhiêu, tình huống sẽ không so Vương Hạo tốt hơn chỗ nào. Vương Hạo gặp Chu Du mặt khổ qua, tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, vội vàng nói. Lão sư, ngươi hay vẫn là không vội sống rồi, chúng ta còn muốn cùng tướng quân tụ tụ lại đây này. Giang quân Hứa lão tức giận nói. Tiểu tử thúi này cũng với các ngươi là đồng nhất lộ, nhìn thấy ta cùng nhìn thấy mèo con chuột đồng dạng. Trung thực vô cùng. Ta trở về Quảng Châu đều nhiều ngày như vậy, hắn chỉ là gọi điện thoại tới an ủi thoáng một phát mà thôi, liền gặp mặt ăn cơm rau dưa cũng không dám. Vương Hạo cười nói. Lão sư Hùng Phong vẫn còn tại mà. Chu Du không khỏi nghĩ khởi hứa lão lúc trước vì tôi luyện mọi người lá gan, lại để cho tri thức cùng thực tế đem kết hợp, rõ ràng dẫn đầu bọn hắn đêm khuya đến một cái mới ra đất phần mộ trong đống tiến hành khảo cổ nghiên cứu. Dù cho lúc ấy đi đều là một đám đại lão gia, dương khí cực vượng, có thể mọi người hay vẫn là bị sợ cái đủ thương. Từ đó về sau, tất cả mọi người đối với ăn nói có ý tứ hứa lão kính sợ không hiểu. Gọi hắn cùng nhau tới đây đi. Hứa lão tự hồ nghĩ tới điều gì cao hứng sự tình, cười đến rất vui vẻ. Vương hạo nào dám phản bác, lập tức gọi điện thoại đi qua. Kết quả cũng không cần nhiều lời, gian quân căn bản không có can đảm tử nghịch hứa lão mời. Ngoan ngoãn mà lái xe tới Bất quá chu du bọn hắn Cũng không phải tại đâu đó ngồi yên Hứa lão tự hồ khôi phục đến trước kia Đem làm đạo sư tư thái Rõ ràng bắt đầu kiểm tra chu du cùng vương hạo bài học đến Hứa lão rõ ràng xuất ra Một chuỗi do cây tử đàn tạo hình Mà thành Phật châu Đàn Phạn ngữ là bố thí ý tứ Bởi vì bằng gỗ cứng trắng Hương khí hương thơm vĩnh hằng Sắc thái rực rỡ tươi đẹp hay thay đổi Mà lại bách độc bất xâm Muôn đời bất hủ lại có thể tránh ma quỷ, cố lại xưng thánh đàn. Trên thế giới đàn mộc chỉ có thẩm đàn, đàn hương, lục đàn, cây tử đàn, hắc đàn cùng hồng đàn cái này vài loại, trong đó dùng cây tử đàn cầm đầu. Vô luận là trong ngoài nước, vô luận là cổ đại hay vẫn là hiện đại, gỗ tử đàn đều là thế giới công nhận nhất quý báu vật liệu gỗ một trong. Nói ngắn gọn, cây tử đàn chẳng khác nào phỉ thúy ở bên trong thủy tinh chủng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hứa lão chậm rì rì nói. Đàn mộc ở thế giới văn học dân gian cùng tín ngưỡng bên trên có cực kỳ vị trí trọng yếu, đàn mộc người. Vì năm mộc chi tinh, cũng xưng tiên mộc, có trấn chỗ ở, tịch tà, 
hưởng phúc chi thần công, mấy ngàn năm nay tại dân gian lưu truyền rộng rãi. Đàn mộc là các tường bình an biểu tượng, bởi vậy các loại đàn mộc chế phẩm, vật phẩm trang sức, hàng mỹ nghệ tại quốc gia của ta cùng quốc tế có cất chứa cùng trang trí giá trị. Những này chu du cùng vương hạo đều học qua phương diện này tri thức, nhau nhau gật đầu, không có chen vào nói. Hứa lão mông lung con mắt đột nhiên hiện lên một cái giảo hoạt thần thái, hỏi. Cây tử đàn đồ gỗ ở bên trong địa vị không cần hoài nghi, bất quá ta muốn biết chính là cây tử đàn tại sao phải tại trên thị trường một số gần như tuyệt tích đây này. Vương Hạo chỉ có thể thống khổ mà nhớ lại lấy chính mình sở học đến tri thức. Bất quá chu du nội tình vững chắc, lập tức trả lời. Quốc gia của ta từ xưa tức cho rằng cây tử đàn là nhất quý báu vật liệu gỗ một trong, đa dụng nó với tư cách kiệu xe, nhạc khí, cao cấp đồ dùng trong nhà cực kỳ nó tinh xảo đồ vật tài liệu. Đồng Hán chỉ thấy ghi lại. Đã đến đời Minh, bởi vì hoàng gia và vương công quý tộc yêu thích, khiến cho cây tử đàn tiêu hao dị thường nhanh chóng, thậm chí đem trong nước cây tử đàn tiêu hao hầu như không còn, bất đắc dị phía dưới, chỉ có thể phái quan viên định kỳ phó Nam Dương thu mua. Chỉ tiếc cây tử đàn sinh trưởng chậm chạp, không phải mấy trăm năm không thể thành tài, Nam Dương cây tử đàn trải qua đời Minh điên cuồng đốn củi mà gần muốn hầu như không còn. Đã đến Minh Mạc Thanh Sơ, Thế giới chỗ sản gỗ tử đàn tuyệt đại bộ phận đều tụ tập Trung Quốc. Đời nhà Thanh lúc đầu có lẽ còn có thể sử dụng đời minh còn sót lại cây tử đàn tồn kho, thế nhưng mà đến đời nhà Thanh Trung Kỳ về sau, trước kia tồn kho sử dụng hết, nguồn cung cấp gián đoạn, bởi vậy Thanh Trung Kỳ về sau chế tác đồ dùng trong nhà tự lấy gỗ lim thay thế cây tử đàn rồi. Không tệ. Đối với Chu Du cái này đệ tử đắc ý, hứa lão xưa nay là thỏa mãn đến cực điểm. Hôm nay biểu hiện của hắn không để cho chính mình thất vọng. Vương Hạo tại Chu Du nhắc nhở Hạ cũng đã nhận được một điểm đầu mối, đáp. Đời nhà Thanh Trung Kỳ, bởi vì gỗ tử đàn khang hiếm, hoàng gia còn bất chợt theo tư thương trong tay giá cao thu mua gỗ tử đàn. Thanh Cung tạo xử lý chỗ việc đương trong không sai biệt lắm hàng năm đều có thu mua gỗ tử đàn ghi lại. Lúc này kỳ, dần dần hình thành một cái quy định bất thành văn, tức bất luận cấp nào quan lại, chỉ cần nhìn thấy gỗ tử đàn quyết không buông tha, tất đủ số mua xuống, nộp lên hoàng gia hoặc các nơi hàng dệt bằng máy cơ cấu. Thanh Trung Kỳ về sau, các nơi tư thương trữ hàng vật liệu gỗ cũng toàn bộ bị bắt mua sạch trơn, những này vật liệu gỗ ở bên trong, vì trang trí viên minh viên cùng trong nội cung Thái Thượng Hoàng Cung Điện dùng đi một nhóm lớn, mà đồng trị, quan tự đại hôn cùng từ hy 60 đại thọ qua đi càng là còn thừa không có mấy, đến viên thế khải xưng đế lúc, liền đem cận tồn gỗ tử đàn toàn bộ dùng hết. Lúc này mới khiến cho hiện tại gỗ tử đàn cơ hồ tại trên thị trường tuyệt tích. Đúng vậy, rất có tiến bộ. Hứa lão không thể tưởng được vương hạo cái này đứa nhà quê rõ ràng cũng có lớn như thế tiến bộ, càng phát ra mừng rỡ, trong nội tâm âm thầm quyết định muốn đem vương hạo cho tôi luyện thành tài. Hứa lão mỉm cười tại chu du cùng vương hạo trên mặt đảo qua một vòng, lại hỏi. Cửa thứ nhất coi như các ngươi đã qua, hiện tại các ngươi xem cái này xuyến Phật Châu. Các ngươi có thể hay không nhìn ra cái gì môn đạo đến? Vương Hạo bị thụ vừa rồi kích thích, tư như suối tuôn, vội vàng trả lời. Cổ đại người so sánh mê tín, nghe nói cây tử đàn có tránh ma quỷ chữa bệnh hiệu quả, cho nên không ít mọi người đem cây tử đàn điêu khắc thành tùy thân mang theo vật phẩm trang sức, để có thể được đến cây tử đàn linh khí phù hộ, vạn tà bất xâm. Chu Du cũng không bổ sung nói. Bởi vì gỗ tử đàn sắc điều thâm trầm, lộ ra ổn trọng hào phóng mà mỹ quan. Nếu như khắc hoa quá nhiều, che giấu bằng gỗ bản thân hoa văn cùng sắc thái, tự như là vẽ trắng thêm chân rồi mà cái này xuyến cây tử đàn Phật châu toàn thân không có bất kỳ búa mài chi giấu vết, tích, gỗ tử đàn hoa văn rõ ràng mà di động, thâm trầm tao nhã bên trong ẩn có một cổ trang nghiêm chi ý, hiển nhiên không phải nhân vật bình thường sở hữu tất cả. Tốt. Rất tốt. Hứa lão rốt cục áp chế không nổi chính mình tin tức, lớn tiếng tán thán nói. Sự thành tựu của các ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của ta, về sau có thể một mình đảm đương một phía rồi. Dừng thoáng một phát, hứa lão liền đem cây tử đàn Phật Châu đưa cho Chu Du, nói. Các ngươi hôm nay biểu hiện rất để cho ta thỏa mãn, lão đầu tử không biết có bao lâu không có cao hứng như vậy. Cái này xuyến Phật Châu là một vị đại đức cao tăng đưa tặng, làm bạn lão đầu tử cũng có hơn 10 năm rồi, hiện tại tự với tư cách ban thưởng tặng cho các ngươi rồi. Chúng ta sao có thể muốn lão sư đồ vật đây này? Chu Du cùng Vương Hạo liền ngay cả cự tuyệt. Đừng làm kiêu. Hứa lão giả không chứa đầy. Chu Du chỉ có thể cười khổ nhận lấy đến. 
nhưng khi hắn tiếp xúc đến cây tử đàn Phật Châu Lúc, vốn là bình tĩnh linh lực đột nhiên bạo động, như là quỷ đói nhìn thấy vị ngon nhất đồ ăn, nếu không là chu du tự chủ coi như không tệ, khống chế được nổi trong cơ thể linh lực, nếu không hắn hiện tại khẳng định phải làm ra dị thường động tác đến. Một ngày liền thu hai kiện ẩn hàm lực lượng thần bí vật phẩm, không thể không nói chu du vận khí thật sự là tốt được không hợp thói thương. Lão gia, hứa tỉnh trưởng qua tới thăm ngài. Ngay tại Chu Du cùng Vương Hạo vẫn còn nghiên cứu cây tử đàn Phật Châu thời điểm, bảo mẫu rất không thời nghi mà đi đến thông báo nói, ngược lại là đem hứa lão dáng tươi cười đè xuống dưới. Cùng lúc đó, trước khi có chút kiêu ngạo hứa kiệt cũng là lên tiếng uể oải xuống dưới, tư thái phóng được rất thấp. Chu Du cùng Vương Hạo toàn thân đánh cho cái giật mình. Hứa tỉnh trưởng Tại Trung Quốc, đoán chừng không có người dám can đảm khởi như vậy tính cách danh tự, vậy thì thật là họ hứa tỉnh trưởng đã tới. Mà khi vị kia sắc mặt nghiêm túc và trang trọng hứa tỉnh trưởng đi vào đại môn lúc, Chu Du cùng Vương Hạo đầu một quanh, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều sự tình ngọn nguồn. Trước mắt hứa tỉnh trưởng không phải là cái kia thường xuyên xuất hiện tại màn hình TV tỉnh ủy phó tỉnh trưởng ư, hơn nữa tướng mạo của hắn cùng hứa lão đều biết phân tương tự, không cần phải nói cũng biết hắn tự là hứa lão nhi tử, hứa hàm phụ thân, cái kia chưa từng ra mặt lại gián tiếp ảnh hưởng Chu Du nhân vật thần bí. Phụ thân Hứa tỉnh trưởng vừa mới vừa vào cửa chào hỏi trước. Thế nhưng mà hứa lão tự hồ không thế nào muốn gặp cái này địa vị cao thượng nhi tử, không kiên nhẫn nói. Ta đêm nay muốn vời đại ba vị đệ tử, nếu có hứng thú tự cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hứa tỉnh trưởng xấu hổ mà trả lời. Thực xin lỗi A phụ thân, ta chờ một chút còn có cái trọng yếu bữa tiệc. Người này là Hồng Kông đến thương gia giàu có. Ý định tại chúng ta tỉnh đầu tư thành lập một cái rất có ý nghĩa cỡ lớn kinh tế tự nhiên viên. Lúc này đây rất có thể quan hệ đến một cái huyện, thậm chí là một cái thành phố kinh tế tiền cảnh, cho nên ta không thể qua loa ứng phó. Hứa lão không kiên nhẫn nói. Sớm biết như vậy ngươi sẽ có lấy cớ, không có phải nói được như vậy kỹ càng. Hứa tỉnh trưởng bị nhà mình phụ thân dứt khoát khiến cho xấu hổ không thôi. Sau đó hứa tỉnh trưởng qua loa ứng phó rồi vài câu. Sám xịt trời đi. Chu Du cùng Vương Hạo thấy trận mắt há hốc mồm, không biết dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt mới tốt. Bọn hắn biết rõ hứa lão rất NB, tự cao, thật không nghĩ đến lại có thể biết NB, tự cao, đến trình độ như vậy, đường đường một vị tỉnh ủy phó tỉnh trưởng rõ ràng bị lộng được xuống đài không được, thật đúng lại để cho Chu Du cùng Vương Hạo phóng đại kiến thức. Hứa lão gặp hứa tỉnh trưởng vội vàng ly khai, tuy nhiên không có gì tỏ vẻ. Nhưng trong ánh mắt thất lạc cùng bất đắc dĩ vẫn là có thể đọc lên đến đấy Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 052 Tiếp tục bồi dưỡng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sau đó thời gian tự trở nên buồn tẻ, hứa lão tâm tình đại xấu dù cho sau đó chạy đến gian quân cũng không có lại để cho hắn lại hiện ra trước khi khuôn mặt tươi cười, nhiều nhất tự là đối với gian quân thành tích gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng mà thôi. Mãi cho đến Chu Du lớn mật nói ra muốn đi theo hứa lão tiếp tục bồi dưỡng về sau, hứa lão tâm tình mới có chỗ khôi phục. Hứa lão hoài vui mừng mà đáp ứng. Khó được ngươi có tâm tư như vậy, ta tự nhiên là cam tâm tình nguyện thanh toàn. Chúng ta đây đâu này? Vương Hạo cùng Giang Quân cũng đồng loạt tỏ vẻ muốn đi theo hứa lão bồi dưỡng. Hứa lão rốt cục đẩy ra trong lòng vẻ lo lắng, mỉm cười đáp ứng nói. Tốt, tốt, các ngươi cũng có thể đến. Tuy nhiên cái này tòa nhà rất lớn, nhưng tại đây quả thực chính là một cái cỡ lớn lồng chim, không có người theo giúp ta nói chuyện phím, không có thứ đồ vật có thể cung cấp ta cho hết thời gian, thời gian thật sự là quá đơn điệu rồi, tìm một ít chuyện làm mới có thể sống được càng lâu. Giang quân cẩn thận từng ly từng tí mà dò hỏi. Lão sư, chúng ta đây muốn hay không thông tri hắn bạn học của hắn? Không được. Hứa lão khoác tay áo, nói. Những người khác đều quá mức hiệu quả và lợi ích, không phải mưu cầu danh lợi tại quan trường tự là đối với tiền tại quá độ mẫn cảm, buồn tẻ khảo cổ tri thức không thích hợp bọn hắn. Giang quân nghe đến đó, cũng không dám phản bác. Vương Hạo cũng nghi vấn nói. Cái kia không biết hứa lão muốn tới ở nơi nào khai mở cái này lớp đâu này. Mà chúng ta vừa muốn dùng cái dạng gì phương thức dạy học đâu này. Hứa lão nghe đến đó, ngược lại là thổn thức ra. Khai mở cái nghiên cứu sinh lớp cũng không phải khó, 
khó là chúng ta không cách nào giống như trước như vậy đi học. Các ngươi hiện tại cũng có thuộc tại sự nghiệp của mình, cả đám đều loay hoay có thể. Nếu như lấy trước kia giúp ông bạn già đều còn sống, ta đây cũng không cần trở lại Quảng Châu, cả ngày không có việc gì, trải qua mấy ngày tử chờ chết cô độc thời gian. Ai, có đôi khi người sống quá lâu cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Vương Hạo vội vàng nói. Lão sư ngàn vạn đừng nói như vậy, con sống tự là một loại phúc khí. Nếu là lão sư không ngại ba người chúng ta quá phiền toái, ba người chúng ta nhất định sẽ đến cuốn quyết lấy ngươi, cuốn đến ngươi phiền mới thôi. Hứa lão cười cười, trên mặt bất đắc dĩ ngược lại là ít đi không ít. Chu Du nhắc nhở. Trên thực tế khai mở không khai mở lớp ngược lại là không sao cả, chính yếu nhất chính là có thể không cùng lão sư học tập. Bất quá ta cảm thấy ngoại quốc lưu hành cái chủng loại kia video hội nghị, có lẽ rất thích hợp chúng ta đấy. Video dạy học Hứa lão hơi chút sửng sốt một chút tự tán thưởng. Không tệ a. À. Tuy nhiên video dạy học không đủ tự mình dạy bảo như vậy có chân thật cảm giác, nhưng thắng tài thuận tiện, có thể cho thân ở các nơi các ngươi có được ngang hàng học tập cơ hội. Thông minh giang quân còn bổ sung nói. Khẩn cấp thời điểm còn có thể thỉnh lão sư vì cái gì chưởng mắt đây này. Ngươi tiểu tử này. Hứa lão bị kích thích được nói không được, nhưng trong nội tâm cái kia tư vị rất không tệ đấy. Ít nhất tại học sinh của mình trước mặt rất nhẹ nhàng, rất phóng được khai mở. Không cần như cùng người nhà ở chung như vậy áp lực. Trong lúc đó, hứa lão cảm thấy như là con gái của mình tử tôn cũng có thể muốn trước mắt ba cái đứa nhà quê như vậy đối với tâm ý của mình, thật là thật đẹp dịu a. À. Vương Hạo nghe được chưởng mắt, ngược lại là nghĩ tới một chuyện, hỏi. Lão sư, Quảng Châu cũng có quỷ thị sao? Ta nhớ được chính thức quỷ thị cũng tự Bắc Kinh, Thiên Tân, Nam Kinh các loại có hạng mấy cái địa phương có mà thôi. Vì cái gì cái kia bạch lão sư bảo chúng ta có rảnh đi quỷ thị thử thời vận Chính thức đồ cổ quỷ thị tại sao nửa đêm chí thiên sáng trước giao dịch Nhưng lại không phải mỗi ngày đều có Bởi vì nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc đến một ít Không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc ám sản nghiệp Cho nên như vậy địa phương rồng trắng lẫn lộn Tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy Lưu động tính rất cường Một nghe được cái gì tiếng gió tự lập tức giải tán Đợi đến lúc danh tiếng qua đi mới tiếp tục khai trương không muốn hứa lão lúc này đây ngược lại là thấy khai mở, gật đầu nói nói. Ân, các ngươi đi biết một chút về cũng tốt. Như Minh Viễn thành phố tranh hoa điểu phố trong kia cái gọi là quỷ thị cùng chính thức quỷ thị vừa so sánh với, quả thực tự là hàng vỉa hè, học không đến cái gì đấy. Nếu là các ngươi có chí lớn hướng lời mà nói, hoàn toàn chính xác được hướng quỷ thành phố ở bên trong nhiều đi một chút. Vương Hạo bất trụ gật đầu trả lời. Chúng ta hội, đêm nay tự đi. Giang quân cũng nói, ta đã tham gia một lần Quảng Châu Quỷ Thị. Bất quá chỗ đó thật sự là quá mờ rồi, căn bản quan sát không đến cái gì vật hữu dụng, hơn nữa chỗ đó trị an cũng không được khá lắm, thù qua một lần kinh hải về sau sẽ thấy cũng không có đi qua. Hứa lão đối với một mực đều hành động người nghe hứa kiệt phân phó nói, Tiểu kiệt, ngươi đêm nay dẫn bọn hắn đi thôi, có ngươi tại, ta ngược lại là yên tâm một điểm. Là, gia gia. Hứa kiệt thành thật, ứng rất kiên quyết. Chu Du cùng Giang quân nói. Tướng quân, theo chúng ta giới thiệu thoáng một phát, để cho chúng ta tốt có một chuẩn bị. Giang quân sửa sang lại thoáng một phát tự nói ra. Quảng châu quỷ thành phố không phải Bắc Kinh Phan Gia Viên, Nam Kinh Phu Tử Miếu cái loại này công khai tính quỷ thành phố, hay vẫn là noi theo lấy lấy trước kia chủng canh ba nửa đêm chợ lão truyền thống. Tuy nhiên như vậy địa phương luôn luôn một ít hắc thế lực ngầm khống chế được. Nhưng cũng không thể có thấy chiếu cố chu đáo, cho nên mọi người muốn đi qua nhất định phải có nhất định được tự bảo vệ mình thủ đoạn, bảo đảm không sơ hở tí nào. Chu Du cùng Vương Hạo nghe được mí mắt trực nhảy. Hứa Kiệt nói ra. Các ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách các ngươi lúc này đầy an toàn đấy. Chu Du ba người đối với Hứa Kiệt nghi hoặc tính nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất lựa chọn tín nhiệm. Dùng hứa gia thân phận cùng địa vị, đã nói ra như vậy lời mà nói. Chu Du bọn hắn ngược lại cũng có thể yên tâm rất nhiều. Giang quân ho khan vài cái mới tiếp tục nói. Đây chẳng qua là dự phòng ngừa vạn nhất mà thôi, Quảng Châu chợ đêm nếu là không có nhất định được an toàn bảo đảm, đã sớm tiêu tán rồi chúng ta lúc này đây chỗ phải cẩn thận chính là những cái kia ngàn trong môn người, còn có một chút không hiểu thấu quy tắc ngầm mà thôi. Ngay sau đó, Giang quân tự đem mình nắm giữ đến tư liệu nói ra chia sẻ. 
Lúc này đây thật ra khiến chưa từng đã tham gia chợ đêm hứa kiệt nghe ra hứng thú, không hề như trước khi như vậy khó xử. Bởi vì muốn tham gia quỷ thị, hơn nữa hứa lão niên kỹ hoàn toàn chính xác lớn hơn, cho nên mọi người không có trò chuyện rất trễ tự riêng phần mình nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần ứng phó kế tiếp quỷ thành phố. Ô tô một đường đi về phía trước, mục đích là một cái tương đối vắng vẻ trong thành thôn. Chu du bọn hắn mở đích không phải của hắn vôn vô xe việt giả, mà là hứa kiệt xe thương vụ. Hứa kiệt xe thương vụ là một cổ rất bình thường sản phẩm trong nước xe thương vụ, giá trị tuyệt đối sẽ không qua 30 vạn, so chu du còn thấp hơn điều. Nói thật ra, chỉ cần theo hứa kiệt chỗ lái xe, như thế nào cũng nhìn không ra hứa kiệt phải xe thương vụ nội không gian rộng rãi, tọa hà. Ngồi xuống năm cái đại năm nhân hoàn toàn không biết là chen chúc. Chỉ là hứa kiệt tự hồ không sở trường tại trao đổi, lái xe bảo tiêu càng sẽ không tùy ý nói chuyện, mà chu du ba người cũng không có ý tứ giọng khách ác giọng chủ, khiến cho trong xe hào khí có chút xấu hổ. Giang quân dù sao cũng là bái kiến thị trường người, cảm thấy tiếp tục như vậy không tốt, lập tức điều tiết khởi hào khí đến. Các ngươi đừng nhìn quản châu quỷ thị không có tên tuổi, trên thực tế chỗ đó hàng tốt cũng sẽ không bắt kinh cùng nam kinh thiếu. Ta nghe nói chỗ đó còn từng xuất hiện qua quân hầm lò cùng định hầm lò hai đại tên hầm lò đồ sứ, còn có vương sân, hoàng nhan cảnh, hoàng công nhìn qua các loại danh gia tác phẩm, về phần mặt khác không lộ ra ngoài ra chân thật chính phẩm càng là đếm không hết. Chu Du biết rõ quỷ thị hàng giả không ít, nhưng vẫn có nhất định được trân phẩm tồn tại tỷ lệ, ít nhất phải sau minh viễn thành phố cái kia cái gọi là hàng vỉa hè quỷ thị chân thật bên trên rất nhiều. Chỉ là không muốn quản châu quỷ thì vậy mà sẽ có nhiều như vậy trân bảo, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Vương Hạo là không chịu nổi nghi vấn người, lập tức truy vấn. Như thế nói đến, quản châu quỷ thì không phải sau Bắc Kinh Phan Gia Viên, Nam Kinh Phu Tử Miếu còn muốn dễ dàng lấy rò sao. Không muốn Giang Quân lại nói. Tin tưởng hứa kiệt tại vấn đề này bên trên so với ta rõ ràng hơn. Hứa kiệt dù sao cũng là người trẻ tuổi. Hơn nữa thụ hứa lão hung đúc cũng đúng đồ cổ có đầm đặc hứng thú, ngược lại là rất thích ý mà giải thích nói. Nói cho cùng hay vẫn là lợi ích cùng phong hiểm quan hệ. Bởi vì Quảng Đông tiếp cận Hồng Kông, mà cao các loại tương đối cởi mở quốc tế thị trường, hơn nữa Quảng Đông bên này kẻ có tiền tương đối nhiều, đồ cổ không khí cũng không bằng Bắc Kinh nhạy cảm như vậy, cho nên không ít trộm mộ một lấy tới cảm thấy có vật giá trị tự hướng tại đây buôn bán. Chu Du ba người đều là nghe được thẳng gật đầu. Chu Du bọn họ đều là người thông minh, đều nghe được tin tường, quốc tế thị trường, cùng, mẫn cảm, chỗ đại biểu chính là cái gì. Những năm gần đây này, trong nước không ít đồ cổ nhiều lần chế giá cao. Ai có thể cũng biết chính thức giá trên trời hay vẫn là Hồng Kông những cái kia ưa thích đồ cổ phú hào lập nên đến, giá trị 300 triệu nguyên nguyên tể lam men, gốm, sứ, bạch long vân mai bình không phải là Hồng Kông thương gia giàu có sáng tạo ra giá cả sao. Như thế không khí... Tự nhiên đối với những cái kia thấy tiền sáng mắt trộm mộ có lớn lao lực hấp dẫn. Vương Hạo cũng là có tự mình hiểu lấy, nói. Yêu cầu của ta không cao, bất kỳ nhìn qua có thể nhặt được cái gì đại rò, chỉ cần cho ta làm cho nhiều mấy cái dân quốc đồ sứ, hoặc là cao phản phất cũng được. Không muốn hứa kiệt ngược lại là nghe ra hương vị, nói. Nghe nói các ngươi muốn khai mở cái đồ cổ điếm, tin tưởng đối với hàng hóa không nhỏ nhu cầu. Nếu như các ngươi không ngại cao phỏng chế cái này mẫn cảm chủ đề, có lẽ ta có thể giúp thoáng một phát bề bộn. Xin chỉ giáo. Vương Hạo đối với đồ cổ điếm thế nhưng mà thả mười phần tâm tư, bây giờ nghe đến hứa kiệt có phương pháp, tự nhiên rất sốt ruột. Hứa kiệt đáp. Các ngươi không phải nhận thức bạch lão sư sao? Hắn tự là cái này quỷ thị phía sau mà người tổ chức một trong, trong tay nắm giữ lấy đại lượng cao phản phất đồ sứ. Trong đó còn không thiếu quốc dân cùng hiện đại cao đoan đồ sứ, nếu như các ngươi có ý tứ lời mà nói, có thể hướng bọn hắn đặt hàng A, chỉ cần các ngươi có tiền. Cái này cảm tình tốt. Vương Hạo nghe được con mắt sáng, kích động nói. Chúng ta cũng không phải muốn cầm cao phản phất đi gạt người, hoàn toàn có thể học minh viễn lâu đồng dạng khai mở cái cao phản phất chuyên đề, cung ứng những cái kia mới nhập hành động hành học tập cùng phân biệt, từ từ tích lũy thanh danh. Chu Du nhắc nhở. Đây thật là không tệ đề nghị. Hơn nữa gần đây dân quốc đồ sứ cũng có ấm lên dấu hiệu, nếu là chúng ta nắm chắc được tốt mà nói, đánh ra cái nhũ danh âm thanh là không có vấn đề đấy. Nhưng chúng ta như tiếp tục chơi tiếp tục lời mà nói, đoán chừng cần có mặt tiền cửa hàng cũng rất đại đoài, 
hiện tại cái đó đoán chừng dung nạp không kế hoạch của chúng ta. Vương hạo phụ thân tại sớm mấy ngày này tự vì bọn họ xem xét đến một gian coi như cũng được mặt tiền cửa hiệu, chỉ là cái kia mặt tiền cửa hiệu không lớn, hơn nữa vị trí cũng không được khá lắm, cho nên mọi người gần đây đang suy nghĩ. Hứa kiệt ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, rất là đại khí nói. Đã không có tốt mặt tiền cửa hiệu, vậy thì chính mình kiến, chính mình quy hoạch a. À. Chu Du cùng Giang Quân nghe được mí mắt trực nhảy. Không muốn vương hạo thật đúng là nhớ ra cái gì đó, kích động nói. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đây này. Gần đây chúng ta thành phố luôn tại đề thành thị quy hoạch, nội thành cải biến, hoa viên thành thị các loại chủ đề sao. Đã như vậy, chúng ta sao không học minh viễn lâu như vậy, mua phiến tiểu đất trống, tự kiến tự quy hoạch đây này. Chu Du hỏi. Ta nhớ được tranh hoa điểu phố tựa hồ không có đất trống bán ra rồi. Vương Hạo mắng. Bình thường nhìn ngươi thông minh như vậy, như thế nào hiện tại hồ đồ như vậy a? À, nếu như ta không có mục tiêu hội lung tung kích động sao? Thiệt là. Chu Du cười, một điểm xấu hổ cũng không có. Vương Hạo lại đột nhiên lo lắng. Chỗ đó vốn là nguy hiểm vi phạm luật lệ kiến trúc, bị cưỡng chế phá bỏ và dời đi nơi khác sau tự hoang phế. Bởi vì cái kia mảnh đất da không lớn cũng không nhỏ, ít nhất không phải người bình thường có thể nuốt trôi đến, mà địa sản thương lại ngại chỗ đó không lớn, liền cỡ nhỏ nhà lầu đều khai phát không được, cho nên mấy năm này mới không có người đi chú ý. Chu Du tâm thần khẽ động, hỏi. Ước chừng nhiều đến bao nhiêu? Vương Hạo trả lời. Cụ thể không phải rất rõ ràng, nhưng mặt đất diện tích chí ít có hai mẫu ruộng, dùng chỗ đó giá đất ít nhất phải hai. 300 vạn mới có thể nuốt trôi đến, cái này còn không tính kiến trúc phí tổn đấy. Chu Du thầm nói. Hoàn toàn chính xác không ít, nhưng hay vẫn là thừa nhận trong phạm vi. Hứa kiệt bản muốn nói chuyện, nhưng Chu Du vừa nói như vậy, hắn cũng không cần lãng phí cảm tình rồi, chỉ là âm thầm đem chuyện này tưởng nhớ trong lòng. Chu Du suy nghĩ thoáng một phát tự nói ra. Đã muốn làm liền làm lớn một chút. Cùng hắn đem tiền đặt ở trong ngân hàng mốc meo còn không bằng lấy ra chế sự nghiệp đây này. Hào ca, ngươi muốn đi đem cái kia mảnh đất cho ăn đến, tài chính phương diện sự tình để cho ta tới giải quyết. Cái này. Vương Hạo bản muốn nói cái gì, nhưng bị Chu Du rất nghiêm túc biểu lộ ngăn trở xuống. Giang quân đột nhiên nói ra. Không bằng cũng thêm ta một suất, như thế nào? Chu Du nghi hoặc nhìn Giang quân liếc, hỏi. Cái kia phần cao cấp thành phần tri thức công tác không đã muốn. Giang quân thổn thức nói. Mặc dù có điểm đáng tiếc, nhưng nam nhân cũng nên có chút khí phách đấy. Tại đâu đó, làm được dù cho cũng là người làm công mệnh, thế nhưng mà với các ngươi tự không giống với lúc trước, đó là lão bản, ít nhất tại xưng hô bên trên có thể để cho ta lần có nhiệt tình. Người trong xe đều cười, liền cái kia lạnh lùng bảo tiêu cũng là mặt tươi cười cho. Hứa kiệt đột nhiên thổn thức. Nói thật ra, tình cảm của các ngươi so với ta tưởng tượng khá tốt. Thực hâm mộ các ngươi. Chu Du tâm thần khẽ động, đột nhiên hỏi. Hứa Kiệt, hỏi thăm đột ngột vấn đề, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hứa Kiệt nhẹ gật đầu. Chu Du hỏi. Hứa Lão Sư cùng hứa tỉnh trưởng quan hệ vì cái gì như vậy cương à? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 053 Men màu sứ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chu Du bọn hắn đã sớm đem hứa lão trở thành người trong nhà, quan tâm người trong nhà tình huống, cái này không gì đáng trách. Hứa kiệt do dự một chút trở về nói. Nói hay vẫn là cha ta trêu chọc đến tai họa. Chu Du bọn hắn gặp hứa kiệt nguyện ý mở miệng, lập tức ngừng thở chăm chú nghe câu chuyện. Hứa kiệt dùng một cái tràn đầy bất đắc dĩ ngữ khí giảng thuật nói. Gia Gia có lưỡng tử một nữ, bá phụ lớn nhất, nhất được Gia Gia coi trọng, cô cô thứ hai, đã lấy chồng ở xa Kinh Thành, mà phụ thân nhỏ nhất, vô cùng nhất được Gia Gia cùng niềm vui. Thế nhưng mà tại cải cách cởi mở mới bắt đầu, không thích đọc sách theo chính phụ thân chịu đựng không được tiền tài hấp dẫn, vụn trộm đi lên buôn bán đồ cổ món lợi kết sù mua bán. Ngay từ đầu cũng là xuôi gió xuôi nước, mà đại bá đã ở phụ thân kim tiền ban trợ hạ nhiều lần lấy được chiến tích. Vốn là cứ như vậy đi xuống đi một mực đều rất đẹp đầy, không muốn về sau đã xảy ra chuyện, phụ thân buôn lậu đồ cổ tin tức bị gia gia biết rõ, lúc này cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, 
mà lực bảo vệ phụ thân đại bá cũng bởi vậy đắc tội gia gia, làm hại gia gia mang theo nải nải tránh xa đến lão gia minh viễn thành phố, không hề cùng chúng ta liên lạc, cái này một tránh tự là. 9 năm Chu Du bọn hắn nghe được thần sắc mâu thuẫn, không muốn bên trong rõ ràng có như vậy bí mật. Hứa Kiệt nói ra bí mật này là có nguyên nhân, lập tức đưa ra yêu cầu đến. Các ngươi ba người đều là gia gia đệ tử đắc ý, dù cho chúng ta những này làm cháu trai cũng không được hắn tốt như vậy sắc mặt. Ta không yêu cầu các ngươi thay chúng ta hòa hoãn quan hệ, chỉ hy vọng các ngươi có thời gian là hơn cùng cùng gia gia, nãy nãy đi về sau, gia gia thật sự là quá cô độc rồi. Vương Hạo lập tức đáp. Cái này tự nhiên, chúng ta còn ý định cùng lão sư tiếp tục học tập bồi dưỡng đây này. Kiệt thiếu, chúng ta đã đến. Hứa Kiệt thật sự rất hâm mộ Chu Du ba người cùng hứa lão cảm tình, còn muốn nhiều trao đổi vài cái thời điểm, bảo tiêu lại lối ra đã cắt đứt kế hoạch của hắn. Thời gian vừa mới tốt, chúng ta xuống xe A. Hứa Kiệt không phải tính nôn nóng người, xuất xuống xe trước sau lại nhắc lại nói. Đúng rồi, tại đây không lưu hành chi phiếu cái gì, đùa là tiền mặt, đủ ngạch tiền mặt, không biết các ngươi có mang không có. Vương Hạo cùng Giang Quân đều cười hì hì nhìn về phía Chu Du, mà Chu Du mang theo một cái da đen rương, rất là kiêu ngạo mà vỗ vỗ. Hứa Kiệt trước khi tự chú ý tới Chu Du cái này da đen rương, vốn tưởng rằng là cái gì trọng yếu đồ cổ, không muốn bên trong tất cả đều là tiền mặt. Như vậy cái da đen rương, ít nhất có thể giả bộ chừng trăm vạn, Chu Du dám can đảm dẫn theo nhiều như vậy tiền mặt khắp nơi chạy loạn, thật ra khiến hắn nho nhỏ mà kinh ngạc thoáng một phát. Hứa kiệt kinh ngạc qua đi cứ tiếp tục nhắc nhở. Tại đây ta là tới qua mấy lần, nhưng đều không có đào đến vật gì tốt, phiền toái ngược lại là chọc mấy lần. Các ngươi phải nhớ kỹ, tại đây hàng hóa thiệt giả khó phân biệt, rất xấu khó phân, cho dù là chuyên gia cũng có đục lỗ nguy hiểm, hơn nữa tại đây không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật không ít, thậm chí còn có rất nhiều tan vật, một cái không cẩn thận thì có thể trêu chọc đến quan tòa, muốn xác thực coi chừng A. Ân Chu Du ba người trăm miệng một lời mà gật đầu đến. Các loại, đợi và Chu Du quan sát khởi chung quanh, cái này mới phát giác ven đường đã ngừng không ít xe, đa số là bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ xe tải cùng xe tải nhỏ, còn lại đều là giá trị xa xỉ xe xịn, thậm chí còn có giá trị mấy trăm vạn xa hoa xe thể thao. Cùng lúc đó, Chu Du hoàn toàn chính xác phát hiện phụ cận có một ít lén lút thân ảnh đang gõ lượng của bọn hắn, không thể không khiến Chu Du nhắc tới tâm tư. Như hắn loại này mang theo đại lượng tiền mặt kim chủ, đích thật là những cái kia xã hội sâu mọc thích nhất săn bắn đối tượng. Trong lúc đó, Chu Du có chút lo lắng một cái bảo tiêu phải chăng an toàn. Chúng ta đi thôi. Bất quá hứa kiệt tự hồ đối với hộ vệ của mình rất là tín nhiệm, không coi ai ra gì khu vực phía trước tiếng. Chu Du chăm chú đi theo. Thế nhưng mà nương theo lấy bọn hắn xâm nhập. Chu Du phát giác hoàn cảnh nơi này không hề giống chính mình tưởng tượng cái kia sao dơ bẩn âm lãnh, ngược lại có chút sạch sẽ, chỉnh tề, không chỉ có từng cái người bán hàng trong đều có chính mình cố định phạm vi, tuyệt không siêu tuyến, hơn nữa mỗi cách một đoạn ngắn khoảng cách cũng còn có cường quan chiếu xạ, cam đoan quan minh độ. Mặt khác Chu Du chứng kiến đã có không ít người tại từng cái quầy hàng bên trên đi đi lại lại, chằng chịt có trật, không can thiệp chuyện của nhau, không có một cái nào lén lút bộ dáng. Phản phất bọn hắn đang nhìn không phải đồ cổ, mà là trên thị trường thịt cá rau quả. Đây quả thực là nhất quy phạm người bán hàng trong nha. Càng ngày càng quy phạm rồi. Hứa kiệt tán thưởng một tiếng, thẳng đi đến một cái ngọn đèn không phải rất rõ sáng quầy hàng. Tuy nhiên chung quanh đều có cường quan, nhưng có chút quầy hàng còn là vì góc độ quan hệ lộ ra so sánh lờ mờ, yên nguyên dễ dàng không may xuất hiện. Dựa theo đạo lý, Hứa kiệt tựu không có lẽ lựa chọn như vậy quay hàng. Nhưng hắn tin tường tựu là loại này dễ dàng vàng thâu lẫn lộn quay hàng mới có người khác xem nhìn lầm, những cái kia dễ dàng xem sớm đã bị người trong nghề chọn đã xong, ở đâu còn có thể đến phiên bọn hắn đây này. Vương Hạo dẫn đầu nhìn trúng một cái hoa cỏ phương hữu. Cái kia chủ quán hiển nhiên không phải lão luyện, lập tức chào hàng nói. Vì lão bản này là biết hàng người cái đó, cái này hoa cỏ phương hữu thế nhưng mà quê quán ở bên trong đào lên lão vật, ít nhất là thanh triều đấy. Bình thường nói đến, chợ đêm chủ quán cũng sẽ không chủ động nói chuyện, các loại, đợi khách nhân xem hết nói sau. Vương Hạo cười nói. Lão bản không thành thật một chút a à, cái này hoa cỏ phương hữu rõ ràng là dân quốc, ở đâu là thanh triều đấy. Dân quốc đồ sứ chế tác công nghệ trình độ tương đối cao, 
hiện đại hóa chế tác dấu vết rõ ràng. Dân quốc thời kỳ, vì đề cao sinh sản, sản xuất hiệu suất, tất cả đại diêu nhà máy đồng đều bất đồng trình độ mà chọn dùng cơ giới hóa hoặc nửa cơ giới hóa gia công chương trình, theo hái liệu, luyện bùn, chế phôi, phơi nắng, thành hình các loại, đợi từng cái khâu đồng đều trên cơ bản áp dụng sản xuất dây chuyền, bởi vậy chế tạo ra đến phôi thể đều nhịp, độ dày đều đều, xoáy gọt thiết cắt, cắt, tinh chuẩn, gọn gàng, thai đất mịn nhẵn, ít có thiết tinh. Nếu không là ngươi cái này hoa có phương hữu so sánh lão, nếu không ta còn có thể nói là hiện đại hàng mỹ nghệ đây này. Chủ quán xấu hổ mà trả lời. Nguyên lai lão bản là người trong nghề A, đã như vậy, ta cho cái lợi ích thực tế giá, 800 cầm lấy đi. Vương Hạo lại trả lời. 200, không bán ta trực tiếp đi mua hiện đại hàng mỹ nghệ rồi. Chủ quán mặt lập tức khổ, trả lời. Lão bản cho giá cả cũng quá thấp A, 400. Không thể lại thấp, lại thấp ta muốn lỗ vốn rồi. Vương Hạo tự hồ sợ đêm dài lắm mộng, cũng không hề mặc cả, trực tiếp lần lượt bốn trương rét buông đi qua. Cầm được hoa cỏ phương hữu, ly khai quầy hàng về sau, Vương Hạo mặc rốt cục nở nụ cười ra. Hứa kiệt cười hỏi. Xem ra thứ này không phải đơn giản dân quốc đồ sứ à? Vương Hạo yên nguyên vẻ mặt tươi cười, trả lời. Là dân quốc đồ sứ, bất quá lại không phải bình thường đồ sứ. Một phương đỉnh ba tròn, cái này khiến cho cái này hữu giá trị hơi có tăng lên, tiếp theo, cái này phía sau con dấu là Giang Tây Sứ Nghiệp Công ty, cái này dân quốc sứ nghiệp công ty đời trước thế nhưng mà Minh Thanh Ngự nhà máy hầm lò, có thâm hậu công nghệ kỹ thuật trụ cột, bởi vậy đốt tạo đồ sứ cũng có tương đương cao tiêu chuẩn, tại ngay lúc đó dân gian có tưởng giới thạch quan hầm lò xưng hô. Hai cái thêm, khiến cho cái này hoa có phương hữu giá trị cực lớn vi tăng lên, xem như cái tiểu trò A. À. Hứa kiệt tán tháng nói. Đúng vậy, cái này cũng không tệ khởi đầu tốt đẹp. Giang quân cũng là tâm tình rất là khoan khoái dễ chịu, vỗ vương hạo bả vai thở dài nói. Điềm tốt, ta cũng phải nỗ lực rồi. Tiểu du tự hồ có mục tiêu. Vương hạo thật cũng không đắc ý quên hình, chỉ vào đã rời khỏi đơn vị chu du nói ra. Hứa kiệt đối với thần bí chung quanh rất là hiếu kỳ, lập tức cùng tới. Vương Hạo cùng vẻ mặt tung tăng như chim sẻ giang quân cũng lập tức tới đến chu du chú ý chính là cái kia đại quay hàng. Cái này quay hàng bán đồ vật rất tạp, có đồ sứ, có đồ sứ mảnh vỡ, có cổ đồng tệ, có các loại tính chất pho tượng, thậm chí còn có đủ loại kiểu dáng ngọc khí, đủ loại, lại để cho người thấy hoa mắt. Bất quá những vật này đều có một loại cộng đồng điểm. Quy cách tiểu Dù cho lớn nhất kiện đồ sứ, cũng muốn so chu du trước khi gặp được nguyên tể lam men, gốm, sứ, bạch long vân mai bình nhỏ hơn lưỡng số. Nhưng cũng chính là như vậy, mới có thể vì cái này quầy hàng chỗ dung nạp. Đối với chu du đến, cái kia chủ quán cũng không phải rất náo nhiệt, tùy ý chu du quan sát. Ta có thể nhìn một chút sao? Chu du chỉ vào một chỉ nhan sắc rất tươi đẹp chén hỏi thăm ra. Chủ quán ánh mắt khẽ động, gật đầu trả lời. Có thể... Bất quá ngươi cẩn thận một chút, cái này chén rất quý đấy. Chu Du cười cười, cầm lấy cái con kia tinh mỹ đến tự như hiện đại hàng mỹ nghệ bác sứ, lật đến phía sau xem xét, thình lình đánh dấu lấy càng long năm chế, màu xanh da trời ngọn nguồn khoảng, bên cạnh còn có một nho nhỏ, tiền, chữ con dấu. Cái này chỉ tinh mỹ trình độ lại để cho Chu Du khen không dứt miệng, quả thực có thể dùng tuyệt luân để hình dung, hơn nửa hồng, hoàng, lam, lục. Đợi uổng công men sứ điều hòa cùng chừng mực phối hợp cho hết Mỹ không trễ, lại để cho Chu Du bắt bẻ không xuất ra chút nào tật xấu, hơn nữa thai vách tường cực mỏng, đều đều hợp quy tắc, kết hợp chặt chẽ, trong một thai chất bên trên lại thi men, gốm, sứ, rất nhỏ, men, gốm, sứ, sắc cực bạch, men, gốm, sứ, bề ngoài sáng bóng không có kết da men, gốm, sứ, lang thang men, gốm, sứ, càng không có tông mắt hiện tượng. Xác thực có thể dùng bạch bích không tì vết đến khen ngợi. Vương Hạo chứng kiến Chu Du trong tay bác sứ, nhìn không được tán thưởng. Rất tinh mỹ men màu sứ, cái này chỉ men màu bác sứ là ta đã thấy nhất tinh mỹ chén rồi, thế nhưng mà cái này chỉ chén không khỏi quá mới a, à, không chỉ có men, gốm, sứ, khẩu cùng thai vách tường những này dễ dàng gặp mài mòn địa phương đều không có chút nào không trọn vẹn, thậm chí liền sắc thái đều không có chút nào hao tổn. Nếu là cái này chỉ chén là lão hàng mà nói, cái kia không khỏi thật bất khả tư nghị điểm. Vương Hạo trong miệng ý tứ tự là cái này chỉ chén là mới, không phải lão vật. Giang quân cũng phát biểu ý kiến. 
nếu như ta nhớ không lầm mà nói, trước sớm công ty của chúng ta đấu giá qua một kiện dân quốc tra men màu đồ sứ, giống nhau là tinh mỹ tuyệt luân, lại để cho người thở dài không thôi, nhưng cuối cùng nhất thì ra là bán được 18 vạn 8 giá cả mà thôi. Hứa Kiệt cũng cười lời nói nói. Nếu như đây là thật, hắn cũng không cần ở chỗ này đập sạp hàng rồi. Sứ thai họa men là men màu sứ chính thức tên, là đem họa men kỹ pháp cấy ghép đến sứ thai bên trên một loại men, gốm, sứ, bên trên màu sứ, cũng là chuyên vì đời nhà thanh cung đình ngự dụng mà đặt chế một loại tinh tế hoa văn màu đồ sứ, bộ phận sản phẩm cũng dùng cho khao thưởng công thần. Theo thanh cung tạo xử lý chỗ văn hiến hồ sơ ghi lại, hắn vi khang hy đế bày mưu đặt kế phía dưới, do tạo xử lý chỗ men làm tượng sư đem đồng thai họa men chi kỷ pháp thành công mà cấy ghép đến sứ thai bên trên mà đặt ra mới đồ sứ giống. Men màu thịnh tại ung chính, càng long trong năm, thuộc cung đình lũng đoạn công nghệ trân phẩm. Cần thiết sứ trắng thai do cảnh đức trấn ngự diêu nhà máy đặt chế, giải vận đến kinh về sau, tại thành cung tạo xử lý chỗ hoa văn màu, màu đốt. Cần thiết đồ thức do tạo xử lý chỗ như ý quán khởi thảo, trải qua hoàng đế khâm định, do cung đình họa sĩ theo dạng hoạch định đồ sứ bên trên. Men màu sứ chế đốt tại khang hy mạng cuối, ung chính, càng long lúc thịnh hành. Đời nhà thanh hậu kỳ nhưng có chút ít đốt chế, nhưng đốt tạo nơi đã không tại thanh cung trong mà dời đi cảnh đức trấn, cuối cùng nhất như thế tinh diệu đốt chế phương pháp mới có thể bảo tồn xuống. Bất quá thanh cung men màu tồn thế rất thưa thất, giá cả tại những năm này không ngừng tăng vọt. 2006 năm tháng 11 ngày 28, tại tốt sĩ được Trung Quốc đồ sứ và hàng mỹ nghệ mùa thu đấu giá hội lên, thanh càng long ngự chế men màu hạnh lâm xuân yến đồ chén càng dùng một. Năm 1123 ức Hồng Kông đô la đánh ra, sáng tạo ra Trung Quốc men màu đồ sứ đấu giá thế giới kỷ lục. Chủ quán rốt cục đã có biểu lộ, nói. Vật này là một cái người miền núi theo núi trong mộ móc ra, tình huống cụ thể cũng không biết. Mấy vị tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng xem cũng là hiểu công việc tình, ta cũng không lừa gạt mấy vị, 15 vạn, muốn thì lấy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 054 Minh Triều Cổ Ngọc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 15 vạn, ngươi ngược lại là đem giá cả ăn chết rồi, chúng ta căn bản không có lợi nhuận không gian. Giang quân ngược lại là đem trước mắt men màu bác sứ trở thành dân quốc vật phẩm, lập tức dùng bán đấu giá góc độ đánh giá hắn giá trị. Dựa theo giang quân đoán chừng, cái này chỉ dân quốc, men màu bác sứ ước chừng có thể đấu giá 18 vạn đến hai cái giá 10 vạn, bỏ thủ tục phí, thuế phí cái gì, đến tay hoàn toàn chính xác tự thừa 15 vạn tả hữu. Rất rõ ràng, chủ quán cũng là hỏi qua người trong nghề, cho nên mới đem giá cả ăn đến sức sau đấy. Đối với đồ sứ vốn cá nhân vương hạo bình luận. Nói thật ra, ta vẫn có giữ lại ý kiến. Xem cái này men, gốm, sứ, sắt, còn có chỉnh thể hoàn mỹ trình độ. Thật sự để cho ta rất khó tin tưởng là lão vật. Đương nhiên, nếu như vật này là cổ trong mộ đi ra, nhưng lại trải qua chuyên nghiệp bảo hộ, cái kia chính là một chuyện khác rồi. Trước khi chủ quán nói là người miền núi theo núi trong mộ móc ra, thử hỏi người miền núi ở đâu hiểu được ngành nào bảo hộ a, à, rõ ràng là tại nhắc nhở Chu Du muốn cẩn thận. Chu Du suy nghĩ tầm đó, nhẹ nhàng mà nói ra hai chữ. Mua. Giang quân cho tán dương ánh mắt. Bởi vì hắn cảm thấy dân quốc đồ sứ sớm muộn muốn trướng, hiện tại mua có thể coi như đầu tư. Thế nhưng mà Vương Hạo cùng hứa kiệt tự cho cái thất vọng ánh mắt, tự hồ vi Chu Du xúc động mà tiếc hận. Chu Du thanh toán 15 vạn tiền mặt về sau, dùng chủ quán tiễn đưa mang bông vải cái hộp trang tốt sau rời đi rồi. Vương Hạo biết rõ Chu Du là sẽ không không phóng mất, vội vàng truy vấn. Tiểu Du, ngươi có phải hay không xem xảy ra điều gì manh mối? Chu Du khổ cười. Hắn ở đâu có thể nhìn ra cái gì manh mối a, à, nên, phải hỏi đều bị vương hạo cùng giang quân nói xong rồi, hắn thật sự không có gì có thể biểu đạt đấy. Mà Chu Du Chi như vậy khẳng định, đều là vì hắn dùng linh lực quan sát cái này chỉ họa có núi đá, hoa cỏ men màu núi đá hoa cỏ vân chén không có làm giả dấu hiệu, đây cũng là một cái tin tức tốt, mặt khác còn có cái kia tiền chữ con dấu, cái này lại để cho Chu Du nhớ tới càng long thời kỳ một vị danh nhân. Tương đối với chính thức thanh càng long men màu núi đá hoa cỏ vân chén giá trị, chính là phong hiểm được coi là cái gì? Nếu quả thật thanh càng long men màu núi đá hoa cỏ vân chén, 
cái kia chu du cái này 15 vạn tựu sẽ biến thành mấy trăm vạn, nếu quả thật chính là hiện đại hàng mỹ nghệ, cái kia chu du thì ra là thiệt thòi bên trên hơn 10 vạn mà thôi. Như vậy phong hiểm, so đổ thạch không biết muốn thấp bao nhiêu, chu du như thế nào không bác thoáng một phát. Cuối cùng không chịu nổi vương hạo bọn người rất hiếu kỳ tâm, chỉ phải đem quan sát của mình nói sắp xuất hiện đến, cuối cùng còn bổ sung nói. Trên thực tế chúng ta trở về thì có thể làm cho lão sư tự mình chưởng mắt, phân biệt cái này chỉ men màu núi đá hoa cỏ vân chén thiệt giả rồi, nếu như là thực, ta đây tự lấy cái đại rò, nếu như là giả, ta đây có thể đưa hắn cung phụng, coi như kinh nghiệm giáo huấn Vẫn là của ngươi cảnh giới cao A. Vương Hạo biết rõ tương đối với Chu Du ý cảnh, chính mình tự không khỏi có chút không phóng khoáng. Chu Du sợ Vương Hạo rơi cái gì tâm bệnh, vội vàng trả lời. Không là cảnh giới của ta cao, mà là ta mất đi lên. Nếu như tương lai ngươi có tiền về sau, có tiền đến sẽ không vi chính là tầm 10 vạn mà đau lòng thời điểm, gặp phải tình huống như vậy nhất định sẽ rất là hào khí đích đánh bạc một lần. Vương Hạo mỉm cười, xem như cởi bỏ cái này coi chừng kết. Hứa kiệt phát giác chu du thật sự rất cẩn thận, liền bằng hữu tâm tư cũng có thể chiếu cố đạt được. Đối với bằng hữu như thế, kết thân người chỉ sợ càng phải như vậy. Trong lúc bất tri bất giác, hứa kiệt cảm thấy Chu Du càng ngày càng thuận mắt, càng ngày càng có hảo cảm. Đi thôi. Hứa kiệt gặp mọi người tự hồ không có cái gì đó muốn mua, tự muốn tiếp tục xem tiếp. Đợi một chút. Giang quân đột nhiên hô ở mọi người. Đợi và mọi người tả hữu tra tìm, cái này mới phát giác giang quân rõ ràng chạy đến phía sau bọn họ sạp hàng trêu ghẹo thứ đồ vật rồi. Đem làm Chu Du đi vào. Giang quân mượn khởi một chỉ nhan sắc không được tốt lắm, tạo hình có điểm giống linh chi cổ quái ngọc bội cho mọi người xem, hỏi. Tiểu du A, ngươi là ngọc thạch phương diện chuyên gia, giúp ta xem đã thứ này. Tuy nhiên Giang quân cũng cùng hứa lão học qua đại lượng ngọc thạch biết rõ, bản thân của hắn cũng là ngọc thạch phương diện cao thủ, có thể chu du gần đây một đoạn thời gian đến biểu hiện thật sự là quá chói mắt rồi, xong ra nổi bật đến dù cho chính mình thấy rất có nắm chắc cũng muốn hỏi thăm ý kiến của hắn tình trạng. Rất tốt a. À. Chu Du cẩn thận quan sát thoáng một phát tự gật đầu đến. Giang quân đạt được Chu Du khẳng định, vội vàng quay người hỏi thăm đối diện vị kia thấy không rõ tướng mạo chủ quán. Lão bản, không biết khối ngọc này bán thế nào? Chủ quán hỏi. Muốn giúp đỡ hay vẫn là? Giang quân cười trả lời. Hiện tại ai còn lưu hành cái này a? À? Chúng ta người trẻ tuổi ưa thích trực tiếp một chút đấy. Giá cả phù hợp tự mua. Không thích hợp tự đi. Trước kia quỷ thành phố cũng sẽ không lại để cho gian quân như vậy tùy tiện. Một cái vật kiện thường thường có mấy cái giá cả, bất đồng người không có cùng giá cả, tự xem chủ quán cảm thấy ngươi được không lừa gạt mà thôi. Nhất có ý tứ chính là nếu là ngươi hỏi giá cả, hơn nữa bị người bên cạnh sau khi nghe thấy lại không mua, cái kia chủ quán cũng sẽ không với ngươi khách khí, nhất định sẽ nói ngươi tiết giá quy định nhất định phải ngươi mua sắm đấy. Như vậy bán pháp có chút ép mua ép bán hương vị, tại hiện đại đã sớm không thể thực hiện được rồi, nếu là hiện tại có chủ quán dây dưa mà nói, tiễn đưa người bên trên cục cảnh sát cũng có thể. Thế nhưng mà không hỏi giá tiền làm sao biết hợp không hợp chính mình tâm ý đây này. Cho nên cổ nhân tự nghĩ ra một cái phi thường thú vị đích phương pháp xử lý, tự là lẫn nhau đáp cái tay, dùng ngón tay động tác đến đàm giá tiền, hơn nữa cổ nhân ống tay áo rất lớn, song phương giúp đỡ đầy đủ che chủ tay bộ động tác. Không sợ bị người phát giác, che giấu tính cũng rất mạnh. Mà cái này chủ quán hỏi ý kiến hỏi cái này, hiển nhiên là trong cái này lão đạo, giang quân chọn trúng cái này quay hàng thật sự rất thật tinh mắt. Chủ quán gặp chu du bọn họ đều là người trẻ tuổi, hắn một người trong ánh mắt đặc biệt lăng lệ ác liệt, mơ hồ suy đoán đến bọn hắn là thân phận gì, cũng không so đo, trực tiếp so ra năm ngón tay. Giang quân nghi vấn nói, năm nghìn ngược lại là hợp lý, nếu như là năm vạn chúng ta cũng không cần nói chuyện. Chủ quán biết rõ người trẻ tuổi tính tình, nói. Ngươi cũng là người trong nghề, cũng nên biết khối ngọc bội này là do hòa điền bạch ngọc điêu khắc mà thành, năm vạn nguyên giá cả đã rất công đạo được rồi. Giang quân lại nói. Hòa điền ngọc giá cả một ngày một cái giá, đây là mọi người đều biết sự tình, bất quá ngươi ngọc bảo tồn được rất kém cõi kinh, tính chất đều đã có biến hóa, tự nhiên giá trị không được hiện tại giá cả. Chủ quán gặp được Giang quân như vậy minh thị trường người, thật sự không có biện pháp, nói. Như vậy đi, chúng ta một người nhường một bước, bốn vạn sáu ngàn, được không? Mới giảm bốn ngàn. 
Giang quân đích thì thầm một tiếng, cuối cùng nhất gật đầu. Giang quân giao tốt tiền thu thứ tốt tự lập tức lôi kéo mọi người đi đến, nửa điểm cũng ngừng giữ lại không được, tự hồ là sợ chủ quán truy hồi vật phẩm. Đợi và đi ra mấy chục thước, Chu Du lúc này mới chúc mừng nói. Tướng quân A, không nghĩ tới ngươi cũng là như vậy người âm hiểm, rõ ràng dùng như vậy âm hiểm phương pháp giá thấp khiến cho cái này khối cổ ngọc. Cổ ngọc. Hứa kiệt cũng không phải là không kiến thức người, nghi vấn nói. Cái này ngọc tạo hình rất là bình thường A, à, hơn nữa liền ngọc chất đều thay đổi, giá trị tự nhiên sẽ không cao đi nơi nào. Giang quân cùng Chu Du tương đối nhìn thoáng qua, nhau nhau nở nụ cười ra. Vương Hạo không nói nhảm, trực tiếp đoạt lấy ngọc bội tự cân nhắc. Không nhìn còn khá, xem xét tự phát giác trong đó hương vị, đối với Giang quân cùng Chu Du đều quan dụng bội phục ánh mắt. Phải biết rằng vừa rồi cái kia quầy hàng bên trên ngọc khí có thể khoảng chừng 4, 50 kiện nhiều, mặt khác đồng loại hình đồ vật cũng không ít đi nơi nào, thêm khoảng chừng hơn trăm kiện, hơn nữa những cái kia có thể vàng thâu lẫn lộn đồ sứ mảnh vỡ, đủ loại kiểu dáng tiền cổ tệ, quầy hàng bên trên có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Có thể tại làm sao nhiều thứ đồ vật ở bên trong lấy ra bảo bối như vậy đến, đôi mắt lực yêu cầu thế nhưng mà rất hà khắc, thế nhưng mà gian quân làm được. Thật không hổ là tỉnh nội số một số hai bán đấu giá trẻ tuổi nhất quản lý A. Làm sao vậy? Hứa Kiệt cũng biết là mình xem nhìn lầm rồi, vội vàng truy vấn ra. Chu Du giải thích nói. Tại ngọc bội các loại, đợi ngọc khí bên trên điêu khắc vật biểu tượng cũng không phải rất mới lạ. Tư sốt sự tình, thế nhưng mà đem ngọc bội điêu khắc thành linh chi hình dạng cũng không phải là rất thông thường rồi. Đời minh trước kia ngọc khí dùng long phượng trình tường đồ án vi nhiều. Bởi vì thụ lối vẻ tỉ mỉ họa ảnh hưởng, cho nên phi thường coi trọng thần thái, thế nhưng mà đã đến đời minh thời điểm mới sẽ xuất hiện đạo, linh chi, mai, trúc, lan, lộc, hạt, nguyên ương các loại, đợi động thực vật chạm ngọc hoặc chạm ngọc đồ án. Hứa kiệt giật mình mà hỏi thăm. Cái này ngọc là minh triều cổ ngọc. Giang quân gật đầu nói. Xem cái này tạo hình, còn có xanh ngọc, ước chừng có bảy thành tỷ lệ là minh triều cổ ngọc. Vương Hạo yếu ớt mà dò hỏi. Tướng quân, ngươi là làm đấu giá, có thể đoán chừng ra cái này khối minh triều cổ ngọc đại khái giá cả sao? Giang quân trầm tư thoáng một phát trở về nói. Trước khi cũng đã gặp đồng loại kiểu đấu giá, bất quá chỗ đấu giá giá cả đều không cao lắm, cao nhất thì ra là chừng trăm vạn, thấp càng là chỉ có ba vạn xuất đầu mà thôi. Chỉ có điều trong tay của ta cái này khối linh chiên ngọc bội là do hiếm thấy cùng điện chạm ngọc mài mà thành. Đoán chừng giá cả sẽ không thấp đi nơi nào, ít nhất có thể bán được tầm 12 cái giá 10 vạn. Thấp như vậy. Vương Hạo vốn tưởng rằng có thể bán cái chừng trăm vạn đâu rồi, không nghĩ tới rõ ràng bán được thấp như vậy. Giang quân trả lời. Ngọc là cần dưỡng, cái này ngọc ngọc chất đã bị phá hư, tự nhiên không thể theo như lẽ thường đến bình luận. Nếu như là hoàn hảo không tổn hao gì cùng điền ngọc, chỉ cần cái này một khối sức nặng tự giá trị tầm 10 vạn được rồi. Lại càng không nói nó lịch sử giá trị. Chu Du bọn người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Bọn họ cũng đều biết Ngọc là phải nuôi, nếu là dưỡng không tốt lời mà nói, tốt Ngọc cũng sẽ biến thành rác rưởi Ngọc. Trong hiện thực có không ít kẻ có tiền ngành xanh xanh mà đem tính chất không tệ Ngọc khí mang thành bình thường Ngọc, giá trị cực lớn hàng, cũng là bởi vì bọn hắn không hiểu dưỡng Ngọc chi đạo. Hứa Kiệt đột nhiên cảm thán nói. Ta hiện tại rốt cục minh bạch gia gia vì cái gì đối với các ngươi ba người vài phần kính trọng rồi, các ngươi thật sự rất xuất sắc, so với ta nghe nói qua một ít cái gọi là chuyên gia xuất sắc nhiều lắm. Giang quân vội vàng khách khí nói. Cái này tất cả đều là may mắn mà có hứa lão sư dạy bảo. Vương Hạo trả lời. Ai, ta hiện tại đã hối hận a à, lúc trước tại sao phải trốn học đi chơi những cái kia không biết cái gọi là nhân dân tệ trò chơi đây này. Nếu như có thể muốn tiểu du cùng tướng quân chăm chú nghe tiếp, ít nhất không cần như hiện tại như vậy nửa thùng nước, nửa vời đấy. Tất cả mọi người cười. Lúc này đây mọi người thật sự không có gì cách ngăn, cười đến rất thoải mái, rất chân thành. Ngươi người này như thế nào vô lễ như vậy a? À? Nhưng vào lúc này, tại chu du bọn hắn cách đó không xa quầy hàng thượng truyền đến một cái tràn đầy lửa giận quát lớn thanh âm, nghe thanh âm còn là một vị nữ tính. Hứa kiệt cao mày xoay qua chỗ khác. Nhưng hắn là thật lâu không có vui vẻ như vậy đã qua, không muốn khó như vậy được không khí tự bị phá hư, dùng hắn thái tử đường phẩm tính ở đâu cao hứng được. Dương lâm lâm. Không nhìn còn khá, 
xem xét lại phát hiện là người quen biết cũ, quen thuộc được không thể lại quen thuộc người. Hứa Kiệt cũng bất chấp cùng Chu Du bọn hắn giải thích, mang theo bảo tiêu trực tiếp giết đến sự tình phát địa điểm. Mà Chu Du bọn hắn cũng là đủ giảng nghĩa khí, biết rõ cái kia giữ lại tú lệ tóc dài cao gầy nữ tử là Hứa Kiệt bằng hữu, không có chút nào do dự tự cùng tới. Thế nhưng mà Chu Du bọn hắn còn không có giết đến, Dương Lâm Lâm cũng đã nã pháo. Người như thế nào như vậy không giảng đạo lý a? À? Khoảng này đồng thứ đồ vật là ta trước nhìn trúng, còn đang suy nghĩ ngươi tự muốn ném tiền lấy đi, cái này không khỏi thật là bá đạo a. À? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 055 Hoa mai ống đựng bút Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nguyên Lai Dương Lâm Lâm nhìn trúng một chỉ tạo hình phong cách cổ xưa hoa mai ống đựng bút, hỏi thăm về sau, phát giác giá cả có chút thiên quý, có thế nàng vừa lại thật thà vô cùng ưa thích, không muốn do dự tầm đó tự bị người đoạt trước một bước, làm cho nàng rất là bất mãn. Chu Du định nhãn xem xét, phát giác cái kia hoa mai ống đựng bút chính là bình thường gỗ liêm điêu khắc mà thành. Đồng thân thiển khắc hoa mai, tinh tế tỉ mỉ đao pháp sử, khiến cho đồ vật bên trên tình thơ ý họa thu hết trong mắt. Ngắn gọn bên trong gặp trang nhã, bình thản bên trong gặp kỳ thú, nếu là có câu thơ phối hợp, tuyệt đối là một kiện tinh phẩm. Dù là như thế, khoản này đồng nghệ thuật giá trị cũng là có chút bất phàm. Nếu là bọn họ hai người không muốn lời mà nói, Chu Du nguyện ý ra giá cao thu mua tới. Liền Chu Du loại này đối với ống đựng bút không có gì nghiên cứu người cũng là xem xét tự ưa thích, lại càng không nói dương lâm lâm rồi. Lúc này cái kia đoạt trước một bước Âu Phục Nam Tử cũng không khách khí mà trả lời. Người do dự, tự chứng minh ngươi xem không chuẩn, mà ta ngay cả trả giá cũng không cần trực tiếp mua, điều này chẳng lẽ có vấn đề sao? Nếu như ngươi vĩnh viễn đều do dự xuống dưới, ta đây chẳng phải là không thể mua. Không thể không nói, Nam Tử này phản bác năng lực còn rất xuất sắc đấy. Dương Lâm Lâm lại không tức giận chút nào, chất vấn. Ngươi hiểu hay không quỷ thành phố quy củ A? Nếu như ngay cả cơ bản nhất quy tắc ngầm cũng không biết mà nói, ta nhìn ngươi hay vẫn là đừng tới nơi này rồi, về nhà học tập đi thôi. Âu Phục Nam Tử lập tức mắng trả lại. Hiện tại cũng thời đại nào, còn chú ý những cái kia lão quy tắc. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, tư tưởng rõ ràng già như vậy hóa, xem ra ngươi là học đồ cổ học được đem mình cho đồng hóa tiến vào. Âu Phục Nam Tử thật sự là ác độc, những câu tàn châm. Ngươi Dương Lâm Lâm hiển nhiên là lần đầu tiên gặp được Âu Phục Nam Tử như vậy không khách khí nam nhân, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hứa Kiệt trốt cục đứng dậy, lạnh lùng nói. Những địa phương khác ta có thể mặc kệ, nhưng nơi này là quỷ thành phố, nhất định phải dựa theo quỷ thành phố quy tắc ngầm tiến hành. Nếu như ngươi còn không thức thời lời mà nói, ta đây tự không hề với ngươi giảng đạo lý rồi. Hứa Kiệt lời còn chưa nói hết, hồ vệ của hắn tự đi tới, ánh mắt lạnh như băng. Đừng đừng. Chủ quán cũng không nghĩ tới sự tình hội huyên náo lớn như vậy, vội vàng nói. Chúng ta việc buôn bán không muốn gây phiền toái. Như vậy đi, hai người các ngươi đều có đạo lý, không bằng ai ra giá cả thăng chức quy ai. Cái này chủ quán ngược lại sẽ đem nắm cơ hội. Tốt. Không có vấn đề. Dương Lâm Lâm cùng Âu Phục Nam Tử đều đã đáp ứng. Nói thật ra. Âu Phục Nam Tử cũng không nghĩ ra Dương Lâm Lâm một nữ hài tử gia hội có nhiều như vậy hộ hoa sứ giả, vừa ra sự tình đã có người thay hắn ra mặt, hơn nữa nhìn thật không tốt gây bộ dạng, trong nội tâm không mặt có chút lùi bước. Bất quá hắn cũng không phải sợ phiền phức người, muốn vì chính mình tranh giành một hơi. Dương Lâm Lâm nói ra. Vừa rồi lão bản ra giá 800, ta đây ra một ngàn tốt rồi, ngươi mang thứ đó lại để cho cho ta đi. Âu Phục Nam Tử cũng nói. Này ống đựng bút đao công phi thường lão đạo, tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, cực kỳ tinh xảo, đem hoa mai cấp độ cảm giác sinh động mà tạo hình đi ra, là khó gặp tinh phẩm, tuyệt đối là hiện đại tác phẩm nghệ thuật ở bên trong kiệt tác, cho nên ta không thể để cho cho ngươi, ta ra một ngàn tám, hy vọng ngươi không muốn tại cùng ta cãi. Dương lâm lâm ngược lại là không thể tưởng được đối phương cũng là con người tao nhã, nói được như vậy đạo lý rõ ràng, tự là tính tình không được tốt lắm mà thôi. Suy nghĩ phía dưới, Dương Lâm Lâm tiếp tục tăng giá nói. Đã ta và ngươi đều coi được khoản này đồng, cái kia cũng chỉ có thể xem ai tâm lý cực hạn giá cả tương đối thấp rồi, 
ta ra hai nghìn nguyên. Âu Phục Nam tử hiển nhiên đối với loại này cạnh tranh không có ý gì, thẳng thắn nói. Đã Mỹ. Nữ đều nói như vậy rồi, ta cũng dứt khoát điểm, năm nghìn nguyên là của ta cao nhất định giá, nếu như ngươi lại cao lời mà nói, ta tự mặc khác tuyển vật gì đó khác đi tặng người rồi. Năm nghìn nguyên, ngươi thắng. Dương Lâm Lâm nghe được đối phương giá cả, lúc này cười khổ ra. Nàng cũng không phải là cái gì phú nhị đại, cũng không phải cái gì đô thị kim lĩnh, nàng chỉ là quản châu một cái ngọc thạch điếm tiểu công nhân mà thôi, không có khả năng tùy tùy tiện tiện mượn ra 5.000 nguyên đến mua chính mình ưa thích đồ vật. Hứa kiệt bản muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi. Vị tiên sinh này, thứ đồ vật ta đều cho ngươi gói kỹ rồi. Chủ quán thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Vừa rồi chỉ là 800 nguyên đồ vật, chuyển cái mắt tự lên tới 5.000 nguyên. Mà vật này là hắn dùng 100 đồng thêm một lọ rượu lâu năm theo cùng thôn lão tử quỷ chỗ đó đổi lấy, như vậy món lợi kết xù mua bán đi nơi nào tìm A. À. Âu Phục Nam Tử cũng là dứt khoát, không nói gì, trực tiếp một chút 5.000 nguyên tiền trả cho chủ quán sau tự dẫn theo thứ đồ vật rời đi, không có cho hứa kiệt bọn người biểu hiện cơ hội. Dương Lâm Lâm nhìn hứa kiệt liếc, rất là miễn cưỡng mà chào hỏi nói. Hứa kiệt, đã lâu không gặp. Gần đây như thế nào không thấy ngươi đến chúng ta trong tiệm mua ngọc khí tặng người à? Hứa Kiệt trả lời. Ông nội của ta trở về rồi, cho nên không thể chạy loạn. Ờ. À. Dương Lâm Lâm tự hồ không thấy được Hứa Kiệt mặt mũi tràn đầy chờ đợi thần sắc, thoảng qua mà trả lời một câu, cứ tiếp tục đến quầy hàng bên trên xem xét khởi những thứ khác ống đựng bút đến. Cái này quầy hàng hoàn toàn chính xác có không ít chạm khắc gỗ tác phẩm, tuyệt đại đa số đều rất mới. Bất quá chế tác đều rất tinh xảo, đều là phi thường không tệ hiện đại hàng mỹ nghệ. Vương hạo tâm tư linh hoạt, rất là hào khí mà hỏi thăm. Lão bản, ngươi chạm khắc gỗ đều làm được không tệ a, à, không biết ngươi có không có hứng thú làm một ít bán sĩ sinh ý đâu này. Hoàn toàn chính xác, chạm khắc gỗ tác phẩm có thể xem như tác phẩm nghệ thuật, bất đồng địa phương không có cùng phong cách chạm khắc gỗ nghệ thuật, là chúng ta Trung Quốc trọng yếu phi thường văn hóa di sản. Như chế tác đến loại trình độ này tuyệt đối có thể xem như tác phẩm nghệ thuật. Như vậy tác phẩm nghệ thuật đối với ưa thích cổ điển văn hóa lại không có gì tiền tài con người tao nhã mà nói, ngược lại là một cái không tệ lựa chọn. Bán sĩ Chủ quán nghe được bán sĩ hai chữ, lúc này đánh cho cái giật mình, vội vàng trả lời. Có, như thế nào hội không có đây này? Thôn chúng ta ở bên trong không ít người tổ tiên tự là làm một chuyến này. Chỉ là hiện tại đùa là sản xuất dây chuyền cùng quy mô hiệu ứng, chúng ta loại này đi lão tổ tông lộ tuyến nguồn tiêu thụ không thật là tốt, cho nên làm người tự càng ngày càng ít rồi, chỉ còn một ít lão gia hỏa tại chi giữ thể diện mà thôi. Gần vài năm nay, Phúc Kiến, Chiết Giang, An Huy, Giang Tô các loại đợi tỉnh chạm khắc gỗ nghệ thuật xưởng không ngừng gia tăng, căn nghệ sinh sản, sản xuất tạo thành kích thước nhất định hiệu ứng, căn nghệ sáng tác trình độ càng là đạt tới một cái mới đích đỉnh phong. Thế nhưng mà chạm khắc gỗ nghệ thuật chú ý chính là ba phần nhân công, bảy phần tự nhiên, sản xuất dây chuyền cùng quy mô hiệu ứng phía dưới chỗ sinh ra mặt trái hiệu quả tự là khiến cho cái kia phần tự nhiên hương vị sói mòn, nghệ thuật giá trị hơi có hạ thấp. Nhưng còn bây giờ thì sao, xuất hiện tại chu du bọn hắn trước mắt đúng là một đám sinh hoạt được không được tốt lắm lão chạm khắc gỗ sư, đối với chu du bọn hắn mà nói thế nhưng mà một cái lớn lao tin mừng a à. Vương Hạo cũng đã làm giòn, nói. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ngươi cái này quầy hàng bên trên chạm khắc gỗ tác phẩm tự do chúng ta tới bao tròn. Đương nhiên, nếu là bán sĩ, ngươi được cho chúng ta bán sĩ giá, bằng không thì chúng ta có thể không nhận trướng đấy. Cái này đương nhiên, cái này đương nhiên. Chủ quán liên tục xác nhận. Từ nhỏ bán hàng trong trực tiếp biến thành tác phẩm nghệ thuật thương nghiệp cung ứng, thân phận như vậy chuyển biến đối với chủ quán mà nói thế nhưng mà không thể tốt hơn tin tức. Vừa rồi hoa mai ống đựng bút chẳng qua là ngẫu nhiên vận khí mà thôi, rất khó gặp được lần thứ hai, xa không bằng làm bán sĩ mua bán tới ổn định có lợi nhuận. Tùy theo, Vương Hạo tự thống khoái mà cùng chủ quán nói đến bán sĩ xin ý đến. Giang quân trêu đùa. Còn ngươi được lắm đấy a, à, Vương Hạo, rõ ràng chạy đến quỷ thành phố làm bán sĩ xin ý rồi, nếu như truyền đi lời mà nói, nhất định sẽ dẫn làm một lúc giai thoại. Không muốn Dương Lâm Lâm lại nhắc nhở. Tại quỷ thành phố làm bán sĩ sinh ý, các ngươi không là người thứ nhất, lại càng không là cuối cùng một cái. Tại mấy tháng trước, 
có một tại Đài Loan khai mở đồ sứ điếm lão bản nhìn trúng một cái chủ quán cao phản phất đồ sứ, suốt đêm cùng hắn ký bán sĩ hợp đồng. Đến bây giờ, cái kia chủ quán đều chạy tới trung tâm chợ ở bên trong mở một gian tương đương quy mô đồ sứ công ty, không cần ở chỗ này lén lén lúc lúc buôn bán. Giang quân thở dài nói, ở đâu đều có nhân tài, ở đâu đều có cơ hội a. À? Dương lâm lâm tâm tình tự hồ tốt hơn nhiều, đối với hứa kiệt nói. Hứa kiệt, ngươi cái này mấy người bằng hữu ngược lại là rất có ý tứ, so với ta trước khi gặp được mấy cái khóe mắt qua đỉnh công tử ca tốt hơn nhiều. Đa tạ khích lệ. Vương Hạo đang cùng chủ quán câu thông thời điểm còn có thấy chen vào một câu, đồng thời còn cho hứa kiệt một cái hiểu lòng không tiếng động lớn ánh mắt. Chu Du không phải đồ đần, ở đâu nhìn không ra hứa kiệt dị thương. Ngược lại là hắn không thể tưởng được có chút ngạo khí hứa kiệt sẽ có khả ái như thế một mặt, càng không thể tưởng được chính là bên người có lẽ sẽ có rất nhiều hám làm giàu nữ cuốn quanh hứa kiệt, sở ưa thích nữ nhân lại có thể biết là dương lâm lâm như vậy loại hình. Bất quá nghĩ tới đây, Chu Du ngược lại là chăm chú đánh giá đến dương lâm lâm. Dương lâm lâm tuổi còn rất trẻ, tuyệt đối sẽ không lớn hơn mình, toàn thân đều tràn ngập thanh xuân khí tức. Một đôi mắt như là thấm trong nước thủy tinh đồng dạng thanh tịnh động lòng người, cái kia có chút dơ lên khóe miệng lộ ra ngoài nạn có được giảo hoạt trí tuệ, hơi mỏng môi mềm sắc nhạt như nước, lại có thể đem cái kia trương không phải rất mỹ lệ mặt làm đẹp được linh động mười phần. Dương lâm lâm Mỹ là một loại linh động, tràn ngập trí tuệ Mỹ. Hứa kiệt gặp Chu Du nhìn chính mình về sau tự quan sát khởi dương lâm lâm đến, ở đâu không biết hắn quỷ tâm tư, vội vàng chuyển di khởi chủ đề đến. Dương lâm lâm Ta đến giới thiệu, vị này dáng vẻ thư sinh gọi Chu Du, cái kia tại nói chuyện làm ăn gọi Vương Hạo, cái này ưa thích chơi khóc gia hỏa gọi Giang Quân, bọn họ đều là khảo cổ chuyên nghiệp học sinh giỏi, đến nay bọn hắn mỗi người đều nhặt được lọc. Thần kỳ như vậy. Dương Lâm Lâm ở chỗ này hỗn lâu như vậy, thì ra là lấy lưỡng, ba lực tiểu trò mà thôi, cái này đã làm cho nàng rất là thỏa mãn cùng tự tin được rồi. Không muốn hứa kiệt ba người bằng hữu đều là sang sông Long. Đến một lần đến mỗi người đều nhặt được trò, thật đúng là đem tại đây trở thành khắp nơi trên đất đồ cổ rồi. Hứa kiệt gặp dương lâm lâm nổi lên ý tứ, vội vàng đem ở giữa gặp gỡ, thậm chí là chu du bọn hắn giảng giải đều nhất nhất nói sắp xuất hiện đến, nhưng làm dương lâm lâm nghe được hai mắt ti chớp. Dương lâm lâm nghe được cuối cùng, rõ ràng còn nghe được men màu sứ tên tuổi, rốt cục nhìn không được dò hỏi. Chu tiên sinh không biết có thể không lại để cho tiểu nữ tử nhìn một chút trong truyền thuyết men màu sứ đâu này. Chu Du cũng rất không khách khí mà trả lời. Hay vẫn là không được. Không nói trước hoàn cảnh nơi này không phải rất thích hợp, tự nói hiện tại còn không có nhất định là không phải men màu sứ đây này. Không bằng ngươi theo ta nhóm. Đám bọn họ trở về bái kiến lão sư, các loại đợi lão sư cho ra đánh giá, ngươi cũng tốt cẩn thận quan sát a. À. Ờ. Dương Lâm Lâm rất là thất vọng mà lên tiếng. Hứa kiệt không thể tưởng được xưa nay cẩn thận chu du rõ ràng như vậy không nể tình, mãnh liệt nháy mắt, biểu lộ chi sốt ruột thật ra khiến chu du trong nội tâm chê cười ra. Dương Lâm Lâm sau đó mới trả lời. Đáng tiếc ta tiếp qua hai giờ muốn đi làm, chỉ sợ tại thời gian phương diện không kịp. Chu du rất là đột ngột mà do hỏi. Dương Lâm Lâm, nhà của ngươi đang ở nơi nào à, công ty của ngươi lại ở nơi nào? Còn có, ngươi như thế nào lúc này một mình một người chạy đến đi dạo quỷ thành phố, cái này có phải hay không quá nguy hiểm? Dương Lâm Lâm nhìn Chu Du liếc, đại khái là cảm thấy Chu Du không phải ý xấu tư người xấu, có lẽ lại là xem tại hứa kiệt trên mặt mũi cẩn thận từng ly từng tí mà trả lời. Ta mợ đang ở đó bên cạnh, đi qua còn không cần 5 phút đồng hồ, huống hồ ta cũng không phải cái loại này nhu nhược có thể lấn tiểu nữ tử, ta nhưng là sẽ võ công đấy. Chu Du chỉ nhớ kỹ phía trước một câu, phía sau câu kia trực tiếp bỏ qua. Hứa Kiệt cũng rất có cảm xúc nói. Nhà của ngươi ở chỗ này, nhưng công tác địa điểm lại đang thiên hà, ngồi xe bớt ít nhất cũng phải nửa giờ thời gian, nếu là kẹt xe chỉ sợ tự bị muộn rồi rồi. Dương Lâm Lâm ngược lại là bị Hứa Kiệt chạm được thần kinh rồi, bất trụ gật đầu nói. Đúng nha. Ta mỗi ngày ngồi xe đều ngồi được rất vất vả. Rõ ràng để cho ta cái này say xe nữ ngồi vào sẽ không say xe, thật đúng là kỳ tích. Hứa kiệt trốt cục kịp phản ứng, yếu ớt mà dò hỏi. Dương lâm lâm, nếu như thuận tiện mà nói, không bằng để cho ta tiễn đưa ngươi đi làm a. À? Dương lâm lâm khóe mắt ngắm chu du bọn người liếc, hỏi. Vậy bọn họ đâu này? 
hứa kiệt không chút nghĩ ngợi trở về nói ngồi xe taxi đi chu du ba người khóe miệng cùng khóe mắt đồng thời rút gân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàn thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương không năm sáu ngọc thạch công ty bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đưa mắt nhìn hứa kiệt xe thương vụ biến mất tại đường đi cuối cùng chu du bọn hắn có chỉ là bất đắc dĩ cường ca nhà của ngươi kiệt thiếu vẫn luôn là như vậy cầm thú sao vương hạo vốn là đối với hứa kiệt có rất lớn đổi mới không nghĩ tới bây giờ kiến thức đến diện mục thật của hắn thật ra khiến hắn phiền muộn bên trong cũng có một tiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã cảm giác cường ca tự là hứa kiệt bảo tiêu ngô cường bất quá ngô mạnh thân thủ cũng không giống như tên của hắn chỗ miêu tả hắn thật sự rất cường ít nhất ngô cường trong lúc lơ đảng biểu lộ ra sát ý tự có thể nói rõ một thứ gì đó hơn nữa hắn là tây nam chi ưng xuất ngũ chiến sĩ đầy đủ thắng được chu du bọn hắn kính nể rồi ngô cường xấu hổ mà trả lời kiệt thiếu so trước kia tốt hơn nhiều trước kia kiệt thiếu bên người tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết mỹ nữ đủ loại kiểu dáng liền điện ảnh minh tinh cũng là thường xuyên xuất hiện chỉ có điều gặp được dương tiểu thư về sau kiệt thiếu tự thu liễm rất nhiều nhiều nhất tự là gặp dịp thì chơi tâm tình không thế nào khoan khoái dễ chịu a à. chu du đột nhiên cảm thán ta vốn là muốn vì hắn chế tạo cơ hội lại để cho hắn có rảnh mời dương lâm lâm đến lão sư gia nhìn men màu núi đá hoa cỏ vân chén đấy không muốn hắn rõ ràng gặp sắc quên hữu đem chúng ta ném đến nơi đây thật đúng là uổng phí ta một phen tâm cơ thật muốn đi qua làm bóng đèn ngô cường đột nhiên nói ra trên thực tế ta biết rõ dương tiểu thư công ty ở nơi nào giang quân lập tức muốn tới một chuyện hỏi cường ca trước khi ngươi nói dương lâm lâm là ở ngọc thạch công ty đi làm mà ta trong trí nhớ ngọc thạch công ty đều là ngụy trang đỗ thạch mới được là bọn hắn kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ đỗ thạch chu du nghe được mắt sáng ngời Hắn cũng mới nhớ tới Trung Quốc pháp luật là không cho phép đánh bạc tính công ty công khai buôn bán, nhưng bên trên có chính sách hạ thì có đối sách, không ít chuyên nghiệp đổ thạch công ty đều là treo ngọc thạch công ty danh hào, công khai kinh doanh, mà tương quan kiểm tra nhân viên cũng là mở con mắt từ từ nhắm hai mắt, không thể làm gì. Ngô Cường không phải những cái kia không kiến thức người, tự nhiên biết rõ cái gì gọi là đổ thạch, nói. Là, cái kia ngọc thạch công ty mặt ngoài là bán một ít ngọc khí, nhưng chính thức kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ thì là gần đây rất lưu hành đổ thạch. Không chỉ có là Ngọc Thạch công ty, không ít châu báu công ty cũng đều có tương quan nghiệp vụ, chẳng qua là danh nghĩa không giống với mà thôi. Vương Hạo lập tức nghe ra Ngô Cường trong lời nói tìm ẩn ý tứ, hỏi. Cường ca, xem ra kiệt thiếu không ít tiếp xúc qua đổ thạch, chiến tích của hắn như thế nào? Rất kém cỏi. Ngô Cường nhàn nhạt mà trở về câu, biểu lộ hết sức khó xử. Nghe đến đó, Chu Du cười âm hiểm. Vậy sao? Vậy chúng ta là không phải nên qua đi xem đâu rồi, của ta ngứa đầu đi lên. Ngô Cường hỏi. Như vậy không tốt sao? Vương Hạo lập tức ngăn cản một cổ sớm, vừa lái xe môn một bên trả lời. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết Dương Lâm Lâm công ty tại cầm là được, ngươi có thể không đi, dù sao chúng ta cũng sẽ không xảy ra bán ngươi đấy. Ngô Cường lắc đầu nói. Được rồi. Các ngươi dù sao cũng là hứa lão khách nhân muốn hảo hảo chiếu cố, nếu là ta ném các ngươi thật đúng là không có biện pháp cùng hứa lão bàn giao. Vậy thì lên xe a. À. Nghe đến đó, Vương Hạo nơi nào sẽ cùng Ngô Cường khách khí, trực tiếp kéo hắn lên xe. Chu Du bốn người cưỡi lấy xe taxi hấp tấp mà dết đến Dương Lâm Lâm công ty. Tại đây quả như Ngô Cường theo như lời, mặt ngoài ngọc khí mua bán hoàn toàn là ngụy trang, cửa ra vào ngừng nhiều như vậy xe xịn. Thế nhưng mà ngọc khí tiêu thụ trong đại sảnh không thấy một cái hộ khách, dòng người chỉ sợ đều chạy đến chuyên nghiệp đổ thạch sảnh đi. Chu Du bọn hắn không thấy được hứa kiệt cùng Dương Lâm Lâm, ở đâu có thời gian cùng bên ngoài những cái kia nhân viên bán hàng nói nhảm, tại ngô mạnh dưới sự dẫn dắt trực tiếp thẳng hướng tiêu thụ sau phòng bên cạnh chuyên nghiệp đổ thạch sảnh. Vừa mới đi vào bên trong, Chu Du tự chứng kiến hứa kiệt cùng Dương Lâm Lâm đang cùng một đám người vây quanh một khối khoảng chừng cao đến một thước cỡ lớn phỉ thúy nguyên liệu thô bên cạnh chỉ rõ, không biết đang nói cái gì. Hiếu kỳ Chu Du đến gần, phát giác là cái này khối nguyên liệu thô là HO Cát Gia, nhưng lại khai ra một cái băng chủng màu xanh táo tiểu thiên sông, khó trách khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý. 
Hiện trường tựu có không ít người dùng chuyên nghiệp cường quan đèn muốn thăm dò đến tột cùng tuy nhiên cũng không công mà lui, mà hứa kiệt đang cùng Dương Lâm Lâm trao đổi cái nhiệt tình, như là tình yêu cùng nhiệt bên trong đích nam nữ, liền Chu Du bọn hắn tiếp cận cũng không có phát giác. Vương Hạo gần đây bị Chu Du đã kích thích cái có thể, khổ tu ngọc thạch tri thức, hy vọng có thể tại đổ thạch phương diện kéo vào Chu Du chênh lệch, mà khi hắn chứng kiến trước mắt cỡ lớn nguyên liệu thô về sau, sắc mặt lập tức khó xem. Bởi vì này khối nguyên liệu thô biểu hiện rất phức tạp, liệt, túng, mãn cùng trứng muối đều có, hơn nửa phân bố rất không đều đều, cũng không quy luật, căn bản không thể nào phán đoán. Giang quân cũng nhìn không ra cái đại khái, thầm nói. Lớn như vậy một khối nguyên liệu thô, chỉ ít có 7, 800 cân a, à, tuy nhiên biểu hiện rất phức tạp, nhưng nhập hàng giá chắc chắn sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Ngọc Thạch Thương nhất định sẽ cắt thành vài miếng trở thành nửa đánh bạc nguyên liệu thô. Như thế nào bọn hắn không có làm như vậy đâu này? Chu Du trả lời Rất đơn giản, bọn hắn cũng xem không chuẩn, sợ cắt suy sụp về sau giá trị cực lớn hàng. Còn không bằng giống như bây giờ, sát ra một cái băng chủng màu xanh táo tiểu thiên sông đến lừa gạt người, cam đoan ích lợi của bọn hắn. Vương Hạo nuốt nuốt nước miếng, hỏi Đã có cái này băng chủng màu xanh táo tiểu thiên sông, hơn nửa nguyên liệu thô sức nặng còn như vậy đủ. Chỉ sợ muốn lên ngàn vạn mới có thể thu tới A. Chu Du nhẹ gật đầu. Tuy nhiên cái này khối nguyên liệu thô biểu hiện rất phức tạp, đánh bạc tính rất cao, đổi lại lúc trước chỉ sợ không có nhiều người hội ăn vào đến. Nhưng không chịu nổi hiện tại phỉ thúy giá cả tăng vọt, mỗi người đều đỏ mắt cái này đáng sợ lợi ích, bốc lên một điểm phong hiểm cũng là có thể lý giải đấy. Hiện tại khai ra băng chủng màu xanh táo tiểu thiên sông, dù là chỉ là dựa vào gia lục, Ngọc Thạch công ty lúc này đây là lợi nhuận định được rồi. Tăng. Sát tăng. Ngay tại Chu Du tâm tư rục rịch, muốn động dùng linh lực thấu thì cái này khối cỡ lớn nguyên liệu thô tình huống nội bộ thời điểm, bên cạnh đã có người hô trướng, thoáng cái đem tất cả hấp dẫn người cho kéo tới, đồng thời cũng đem Chu Du tâm tư cũng cản trở xuống. Chúng ta cũng đi xem. Vương Hạo cũng không để cho Chu Du phản đối thời gian. Cùng giang quân cùng một chỗ mang lấy Chu Du tự hướng giải thạch cơ bên kia chạy tới. Đợi Chu Du bọn hắn vừa vặn tìm cái vị trí xem cuộc vui thời điểm, người vây xem ở bên trong một vị người hiểu chuyện đột nhiên hỏi. Kiều đại lão bản, ngươi cái này khối nguyên liệu thô có phải hay không cũng ở nơi đây mua hay sao? Giáng người tuyệt không mập mập kiều lão bản cũng đang cao hứng đâu rồi, gật đầu trả lời. Đúng vậy a. À. Ta chính là nhìn trúng cái này khối nguyên liệu thô cùng cái kia khối sát ra băng chủng màu xanh táo nguyên liệu thô đều là cùng một cái khu vực tới hắc ô các vật liệu gia tử, ta mới đánh bạo nhận lấy đến đấy. Bất quá cái này 88 vạn hoa được không oan uổng, chỉ cần cái này phiến cao 6 ngày cửa sổ tự đầy đủ để cho ta tiểu lợi nhuận một điểm được rồi. Chu Du bọn hắn đều nghe được gật đầu không thôi. Có lẽ vị này kiều lão bản không phải cái gì đổ thạch cao thủ, nhưng hắn tuyệt đối là một người thông minh. Bên kia sát ra băng chủng màu xanh táo, thông minh kiều lão bản lập tức tìm tòi khởi cùng tràng tử đồng loại kiểu có khiếu chất vải đến, như vậy khai ra phỉ thúy tỷ lệ tự cao rất nhiều. Tuy nhiên phỉ thúy thành hình có tính ngẫu nhiên, nhưng ở đồng nhất mảnh đất khu khai ra giống nhau tính chất phỉ thúy tới là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Cũng chính là căn cứ vào lý do như vậy, kiều lão bản như vậy đổ thạch phương thức rất là phổ biến, đặc biệt thích hợp những cái kia vừa mới nhập hành. Hoặc là ngọc thạch tri thức không phải như vậy tinh thâm đổ thạch người chơi. Có lẽ có thể thử xem. Vừa rồi nguyên liệu thô thật sự là quá lớn, Chu Du mặc dù có nắm chắc xem thấu, cũng phải cần hao phí hắn đại lượng linh lực, đối với hắn kế tiếp đổ thạch hội tạo thành một điểm trở ngại, huống hồ cái kia khối nguyên liệu thô giá cả rất cao, không phải trước mắt Chu Du có khả năng nuốt trôi, cho nên Chu Du vẫn không nhúc nhích dùng linh lực thấu thị. Bất quá hiện tại nha. Kiều lão bản nguyên liệu thô cũng không phải rất lớn, ngược lại là có thể nhìn một cái. Vương Hạo gặp Chu Du ánh mắt đều dừng lại tại kiều lão bản nửa đánh bạc nguyên liệu thô lên, cho là hắn xem xảy ra điều gì, vội vàng truy vấn. Tiểu Du, có phải hay không nhìn ra cái gì hương vị? Chu Du lắc đầu, trả lời. Có chút xem không chuẩn, tự hồ có lục, nhưng hẳn không phải là cái kia cửa sổ ở mái nhà bộ vị đấy. Xem kiều lão bản thái độ sau lại đến đây đi. Hiện tại còn nói còn quá sớm rồi. Vương Hạo cùng Giang Quân đều không có tiếp tục truy vấn, chăm chú quan sát. Chu Du đoán bên trong đích lục cũng không phải ở đằng kia cửa sổ ở mái nhà bên trên. Cửa sổ ở mái nhà bên trên cái kia cao lục làm thanh chỉ là rất loại nhỏ một khối, 
cái đầu so chu du lúc trước khai ra cái kia khối cao lục làm thanh lớn hơn không được bao nhiêu, giá trị tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 vạn. Chẳng qua là kiều vận khí của lão bản so sánh tốt, hoàn toàn tốt sát trong có phỉ thúy bộ vị mà thôi. Cái này khối nguyên liệu thô lớn nhất phỉ thúy tại nguyên liệu thô gốc dưới bên trái, tại một mảnh cho tiễn phía dưới. Cái này khối phỉ thúy vẫn là cao lục làm thanh. Bất quá cái đầu tự so sát mở đích cái kia khối muốn lớn hơn rất nhiều, ước chừng có thể bán được 40 vạn tả hữu giá cả. Nhưng tổng thể mà nói, cái này khối nguyên liệu thô hay vẫn là lỗ vốn đấy. Mà lúc này, Vương Hạo cùng Giang Quân đều có kết quả. Giang Quân trước khi nói ra, ta xem không chuẩn. Vương Hạo nói, cảm giác cái này khối nguyên liệu thô có chút quỷ dị, có nhiều chỗ có thể đánh bạc. Chu Du nghe được tự đáy lòng bội phục. Tuy nhiên Vương Hạo cùng Giang Quân đều không am hiểu Ngọc Thạch, nhưng tiến bộ của bọn hắn hoàn toàn chính xác rõ ràng, đặc biệt là Vương Hạo, Giang Quân chỉ là xem không tốt mà thôi, thế nhưng mà Vương Hạo rõ ràng thấy được trong đó quỷ dị, nhưng lại chỉ ra mấu chốt nhất yếu điểm, quả nhiên là sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày, lau mắt mà nhìn A. Một vị trước ngực treo một khối băng chủng phỉ thúy long bài trung niên nam tử mở miệng dò hỏi. Kiều lão bản Đừng có lại lâu. Ngươi không phải một cái ưa thích mạo hiểm giả, kế tiếp phong hiểm để cho ta tới đảm đương, ta ra một trăm vạn tiếp ngươi cái này khối nửa đánh bạc nguyên liệu thô, như thế nào đây? Chuyển cái tay tự buôn bán lời mười hai vạn, như vậy xin ý thế nhưng mà không nhiều lắm a. À. Cái này. Kiều lão bản ưa thích đổ thạch, nhưng hắn vẫn luôn là chơi tiểu, bởi vì hắn biết rõ chính mình kỹ thuật không được tốt lắm. Hôm nay chi như vậy đại đầu nhập đều là vì bị cái kia mê người băng chủng màu xanh táo kích thích đến, hiện tại nghe xong trung niên nam tử vừa nói như vậy, vốn là tin tưởng mười phần hắn ngược lại là chần chờ. Một trăm vạn, không là tâm lý của ta giá vị A. Kiều lão bản đích thì thầm một tiếng, dứt khoát nói ra. Được rồi, ta lão kiều hồi lâu không có kích động như vậy rồi, hôm nay tự chơi một bả đại, tiếp tục giải. Tốt. Mọi người thích nhất đúng là loại này gọn gàng mà linh hoạt tác phong. Vỗ tay tỏ vẻ ủng hộ Máy móc thúc đẩy Mọi người cũng yên tĩnh trở lại Ở đây đa số là kẻ có tiền Nhưng xem người ta hiện trường giải thạch cơ hội Cũng không phải rất nhiều Khó được có cơ hội xem biểu hiện tốt như vậy Nguyên liệu thô khuyên Mọi người tự nhiên là tranh nhau ngỉnh cổ quan sát Chu du hay vẫn là cùng lấy trước kia dạng tỉnh táo Đối với biết rõ kết quả hắn Muốn gọi hắn kích động thật sự là khó khăn Hắn hiện tại tâm tư tự là xem kiều vận khí của lão bản thế nào, muốn như thế nào cắt. Trước khi vị kia muốn thu mua trung niên nam tử đề nghị nói. Kiều lão bản, ngươi như vậy sát xuống dưới cũng không biết muốn sát tới khi nào, không bằng trực tiếp cắt a, à, dù sao nguyên liệu thô cái đầu cũng không nhỏ. Kiều lão bản hiển nhiên không có gì giải thạch kinh nghiệm, hoàn toàn là bằng hứng thú chơi, hướng mọi người trưng cầu ý kiến. Mọi người cảm thấy làm như thế nào cắt cho phải đây? Trung niên nam tử nói ra, kiều lão bản, đến chặn ngang cắt A, nếu như bên trong phỉ thúy có thể kéo dài đến phía dưới, người cái này khối phỉ thúy giá trị ít nhất phải lật lên 7, 8 lần A, không có 6, 700 vạn mơ tưởng thu đi qua. Kiều lão bản hiển nhiên bị 700 vạn con số kích thích, liên tục gật đầu. Mà ở một bên chu du nghe được chặn ngang cắt, khóe miệng vẫn lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 057 Tạm biệt tan bưu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoa wow. Suy sụp rồi Thật sự suy sụp rồi, nhưng lại suy sụp được rất thê thảm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a à. Biểu hiện tốt như vậy nguyên liệu thô rõ ràng suy sụp rồi, cái kia cao lục làm thanh không phải là dựa vào gia lục a à. Còn 700 vạn đâu rồi, ta xem hiện tại 70 vạn cũng không đáng. Vừa rồi 100 vạn bán đi chẳng phải số sao, hiện tại đoán chừng muốn thiếu, thiệt thòi, bên trên không ít a, à, một đao thiên đường một đao địa ngục, hình dung được thật đúng là chuẩn xác. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhưng làm kiều lão bản sắc mặt nói được càng ngày càng khó coi. Chu Du là ở tràng duy nhất biết rõ xác định vững chắc hội suy sụp người, biểu lộ vẫn là như vậy lạnh nhạt. Cái này khối nửa đánh bạc nguyên liệu thô đúng như vương hạo theo như lời, bên trong phỉ thúy ngày thường thật là quỷ dị, người bình thường thật đúng là chịu đựng không được loại này thay đổi rất nhanh dày vò. Xem ra ngươi đã sớm dự liệu được là loại này cục diện rồi. 
hứa kiệt không biết lúc nào đi vào chu du bên người u ám mà điều cười mà dương lâm lâm cũng là dùng một cái hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem chu du phản phất muốn đưa hắn xem thấu nàng tại hứa kiệt trên người đã biết được chu du tại đổ thạch phương diện huy hoàng chiến tích giật nảy mình rất là hiếu kỳ chu du là làm như thế nào đến liền những cái kia đổ thạch chuyên gia cố vấn đều làm không được thành tựu hiện tại tiếp xúc gần gũi mới biết được chu du đáng sợ hắn vừa rồi biểu lộ không phải là đối với kiều lão bản các suy sụp sớm có đoán chừng sao thế nhưng mà vương hạo không có để ý tới hứa kiệt cái này khác thường tính không nhân tính gia hỏa rất là nghiêm túc mà chọc vào miệng hỏi tiểu du nếu như cho tiễn toàn bộ tập trung ở một chỗ mà cho tiễn bên cạnh còn có trứng muối cùng mãn vân phối hợp biểu hiện như vậy là không phải có thể đánh bạc chu du biết đạo vương hạo chỉ đúng là kiều lão bản mở hàng hục cái kia bên nguyên liệu thô nếu là hắn gật đầu lời mà nói cái kia bên cao lục cao thanh tựu rất có thể cùng mình vô duyên rồi nhưng nếu là hắn lắc đầu mà nói chính mình có lẽ sẽ thêm vào đạt được 40 vạn thu nhập nhưng đổi lấy chính là vương hạo trong nội tâm một cây gai chu du liền diêu giai huệ cái kia giá trị ít nhất trăm vạn băng chủng dương diễm lục đều không có ham lại càng không nói cái này chính là 40 vạn cao lục can thanh rồi chu du rất là khẳng định mà trả lời có thể đánh bạc ta rất coi được biểu hiện như vậy nếu như ngươi không muốn mà nói ta khẳng định tiếp nhận Ai nói không muốn đấy? Vương Hạo nghe nói như thế, lúc này cười đến sắc mặt như hoa cúc, xoa tay về phía trước bước vào một chút, chiếm chút tiên cơ. Trung niên nam tử cảm thấy rất không có ý tứ, vừa rồi tự là mình một mặt hấp dẫn, mới khiến cho kiều lão bản làm ra theo phần eo cắt ngang quyết định ngu xuẩn, vội vàng bổ cứu nói. Phỉ thúy nguyên liệu thô chính là như vậy tràn ngập chuyện xấu được rồi, ai cũng không thể bảo đảm chính mình nguyên liệu thô nhất định trướng. Nếu như như vậy phỉ thúy tự cũng không mắc như vậy. Bất quá chính là ngươi cái kia một bên khai ra cao lục can thanh khẳng định có phỉ thúy, nếu như sức nặng hơi lớn hơn một chút mà nói, tuyệt đối có thể vãn hồi tổn thất của ngươi, huống chi ngươi còn có bên nguyên liệu thô có thể đánh bạc đây này. Kiều lão bản oán hận nhìn trung niên nam tử liếc, của trách bên trong cũng là ám thù ủng hộ, cắn răng một lần nữa cố định tốt lái qua cửa sổ ở mái nhà cái kia bên nguyên liệu thô. Nhắm ngay cửa sổ ở mái nhà chính giữa tự cắt xuống dưới. Chói tai thiết cát, cắt, thanh âm, vẫy ra đá vụn cũng không thể ngăn cản mọi người nhiệt tình. Mọi người đã kiến thức đến một đao thiên đường một đao địa ngục tư vị, hiện tại đúng là thích thú đâu rồi, nơi nào sẽ so đo điểm ấy nho nhỏ chướng ngại, mà trong đó dùng vết mắt sáng lên vương hạo cực kỳ có nghị lực, nhờ gần đây, tùy ý vẫy ra theo thạch bắn tại chính mình trên mặt cũng thờ ơ. Ba Nguyên liệu thô lại lần nữa một phân thành hai. Rõ ràng chứng kiến hai bên tình huống, vây xem lấy không hẹn mà cùng mà mở to hai mắt nhìn, cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi. Vốn là nhất coi được một bên cắt ra đến dĩ nhiên là nhỏ như vậy phỉ thúy, những thứ khác ngoại trừ đá trắng hay vẫn là đá trắng, một điểm giá trị cũng không có. Điều đó không có khả năng. Kiều lão bản chết che ngực, cố gắng áp chế chính mình điên cuồng nhảy lên trái tim. Hắn cũng bất chấp động tác của mình có nhiều ngu xuẩn, rõ ràng dùng khăn lông ướt điên cuồng mà lau thiết cát, cắt, mặt, tự hồ muốn đem phỉ thúy cho sát đi ra. Thật lâu. Ông trời cái đó, ngươi là ở giáo huấn chúng ta sao? Kiều lão bản sắc mặt cho tàn, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, thần sắc tuyệt vọng được làm cho lòng người sợ. Mọi người cũng là thấy tâm cũng lúng cúng. Thật sự không muốn tại Quảng Châu có chút danh tiếng kiều lão bản bởi vì đổ thạch đem mình đều cho mất đi. Bất quá có người tự so sánh vô tình, lập tức bước ra ly khai, tự hồ không muốn bị sự tình lần này liên quan đến đến. Mệnh ở bên trong có khi cuối cùng tu có, mệnh ở bên trong không lúc chớ cưỡng cầu. Kiều lão bản cuối cùng nhất hóa thành một tiếng trùng trùng điệp điệp thở dài, ngang nhiên đứng, đối với mọi người nói ra. Lúc này đây giáo huấn đủ khắc sâu, nhưng làm lão kiều một năm thu nhập đều cho đáp đi vào. Hiện tại lão kiều muốn đem còn lại ba khối nguyên liệu thô bán đi. Đến nhắm mắt làm ngơ, không biết có vị bằng hữu kia nguyện ý tiếp nhận hay sao. Trung niên nam tử kia tự hồ băng khoăn, nói. Kiều lão bản, ngươi nói cái giá đi, chỉ cần giá cả phù hợp, ta đã giúp ngươi toàn bộ ăn đến. Kiều lão bản tự hồ nhìn thấu rồi, nói. Cái này hai bên nguyên liệu thô tuy nhiên không lớn, nhưng đều là nhan sắc không tệ cao lục can thanh, bao nhiêu cũng đáng một điểm tiền, mà còn lại cái kia khối nguyên liệu thô tuy nhiên không hề biểu hiện. Nhưng là cái đầu khá lớn, sức nặng đủ đủ, ra phỉ thúy tỷ lệ vẫn có, cho nên cái này ba khối nguyên liệu thô giá cả đều là 10 vạn, 
toàn bộ mua tính toán 28 vạn là tốt rồi. Một khối 10 vạn nha. Trung niên nam tử nghe đến đó ngược lại là chần chờ xuống, nói. Hai khối ra phỉ thúy nữa đánh bạc nguyên liệu thô ta đều đã muốn, nhưng còn lại to con ta xem không chuẩn, cho nên hay vẫn là miễn đi. Hai khối ra phỉ thúy nữa đánh bạc nguyên liệu thô đánh bạc đúng là bên trong phỉ thúy có thể kéo dài ra bao nhiêu, bất quá thấy bọn nó tạo hình cùng cái đầu, đoán chừng muốn lợi nhuận tự không nhiều lắm khả năng, nhưng muốn thiệt thòi cũng sẽ không biết thiệt thòi đi nơi nào, phong hiểm rất nhỏ, giá cả rất là hợp lý. Trung niên nam tử trước khi đem lời nói được quá vẹn toàn, hiện bởi vì vãn hội mặt mũi của mình, như thế nào cũng phải tỏ vẻ thoáng một phát, cho nên hắn lựa chọn gió này hiểm nhỏ nhất đến thực hiện lời hứa. Về phần còn lại cái kia nữa khối một số gần như toàn bộ suy sụp nguyên liệu thô, vậy thì xem cái nào so sánh không may rồi. Còn lại cái kia khối ta đã muốn. Vương Hạo chứng kiến như thế tình hình, còn không biết đứng ra tự là ngu ngốc. Mười vạn, ta muốn. Thế nhưng mà người nào đó ra tay sau Vương Hạo còn nhanh. Vương Hạo chỉ là lối ra, thế nhưng mà người kia trực tiếp truyền đạt một đại điệp tiền mặt, dứt khoát đến làm cho người ghé mắt. Tham gia người là một vị hai mắt phát ra lục quan, mặc vơ xa xinh nam tử trẻ tuổi, mà bên cạnh hắn đi theo thình lình tự là nội tình không thể nào sạch sẽ tan bưu. Sau đó còn có hai vị lỗ võ hữu lực bảo tiêu, cùng với một vị xem rất có học vấn, nhưng ánh mắt không lớn đường ngay lão giả. Hứa kiệt chứng kiến cái kia vơ xa xinh nam tử, nhướng mày, lại không lên tiếng. Vương hạo chứng kiến tan bưu, hơi chút một cái do dự về sau tự chất vấn nói. Các ngươi có hiểu quy củ hay không a? À, ta trước nhìn trúng, muốn muốn tham gia cũng phải chờ ta buông tha cho rồi nói sau. Cái kia vơ xa sơ nam tử khinh thường nhìn vương hạo liếc, lạnh lùng nói, không có tiền tự đừng ở chỗ này lấy người mò mẫm dày vò. Vương hạo bị tức giận tới mức tiếp tăng giá nói. Cái kia tốt, ta ra 12 vạn. Vơ xa sơ nam tử ngược lại là không thể tưởng được vương hạo cứng như vậy khí, thoảng qua mà kinh nghi thoáng một phát. Bất quá vơ xa sơ nam tử nhìn được, tàn bưu liền không nhìn được rồi, hắn đã sớm cùng Chu Du có ân oán, mà vương hạo là Chu Du huynh đệ, tự nhiên bị tàn bưu tưởng nhớ bên trên. Cơ hồ không có do dự chút nào, tàn bưu tự ý bảo sau lưng hai người thủ hạ đi giáo huấn vương hạo. Thế nhưng mà, đột nhiên có một người ảnh xuất hiện tại hai cái tay sai trước mặt, chặn đường đi của bọn hắn. Có thể tại nơi này hoàn cảnh ra mặt ngoài trường Ngô Cường còn có thể là ai đâu rồi. Chỉ nghe Ngô Cường lạnh lùng nói. Cúc ra ngoài. Cái kia hai cái tay sai bị Ngô Cường khí thế kinh trụ, ngốc tại nguyên chỗ. Ờ, thật lớn khí tràn. Vơ xa sơ nam tử tuyệt không vi thế mà thay đổi, tự hồ muốn nhìn Ngô Cường có phải hay không dám động tay. Ngô Cường cười lạnh đi về phía trước một bước. Lúc này đây cũng không phải là cảnh cáo, mà là thực tế hành động. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng Ngô Cường là cái gì động tác. Tự khiến cho cái kia hai cái tay sai riêng phần mình lui một bước. Thì ra là một bước này, khiến cho cái kia vơ xa sơ nam tử trực tiếp lộ ra ngoài tại ngô cường phạm vi công kích ở trong. Thỉnh mọi người tỉnh táo. Một vị xem là tại đây người phụ trách nam tử vội vàng đi ra, khuyên. Thỉnh chư vị lạnh yên tĩnh một chút, không phải là một vị có chút biểu hiện nữa đánh bạc nguyên liệu thô nha, công ty của chúng ta ở bên trong cũng không có thiếu. Nếu như mọi người còn cảm thấy không hài lòng mà nói, ta có thể lợi dụng quản lý quyền hạn mở ra nhà kho lại để cho mọi người xem cái đủ. Quản lý nói rất đúng thật sự lời nói, thật ra khiến vơ xa sinh nam tử bình tĩnh lại. Mà lúc này cái kia ánh mắt bất chính lộ lão giả tại vơ xa sinh nam tử bên tai nói thầm một tiếng, dẫn tới vơ xa sinh nam tử bất trụ gật đầu, sau đó tự đối với quản lý nói. Ta lần đầu tiên tới quản châu chật nghe nói tại đây náo nhiệt, cố ý tới biết một chút về đấy. Quản lý, không biết có thể hay không cho chúng ta xem xem lông của các ngươi liệu sao? Chúng ta có lẽ sẽ thành cho các ngươi khách hàng lớn ơ. À. Quản lý ám lau một cái đổ mồ hôi, vội vàng trả lời. Cái này đương nhiên, vô cùng hoan nghênh. Người quản lý này thế nhưng mà biết rõ hứa kiệt thân phận, biết được tội không được. Bất quá hắn cũng nhìn ra được vơ xa sơ nam tử thân phận không giống, nếu không sao có thể lại để cho thanh nguyên thành phố một phương bá chủ thiếp thân đi theo. Nếu không sao có thể để ở đổ thạch giới thanh danh vang dội hắc lão như thế ăn nói khép nép đây này. Quản lý ước gì vơ xa sơ nam tử rời xa hứa kiệt bọn hắn đây này. Giang quân tâm ở bên trong buông lỏng, đối với vương hạo nói ra. Của ta hạo ca a, à, ngươi vừa rồi tự cũng không kiên nhẫn một chút sao? 
liền tan bưu cùng hắc lão đều vô cùng cung kính đích nhân vật cũng không phải là dễ trêu, không cần phải vì một khối còn không biết chi tiết nữa đánh bạc nguyên liệu thô đắc tội nhân vật như vậy a. À. Hứa Kiệt lại khuyên. Đừng lo lắng, bọn hắn không làm gì được được chúng ta đấy. Nghe đến đó, Giang quân ngược lại là buông lỏng xuống đến. Đã hứa Kiệt nói như vậy, cái kia đã nói lên hứa Kiệt nhận thức cái kia vơ xa sự nam tử, biết rõ đối phương bối cảnh, quan trọng nhất là vơ xa sự nam tử bối cảnh không bằng hứa gia tới cứng trắng. Có hứa Kiệt một câu nói kia như vậy đủ rồi. Khiến cho ta đều không tâm tình rồi. Vương Hạo tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là đem nguyên liệu thô tiền tiền trả cho kiều lão bản. Chu Du hỏi. Tướng quân, vị lão giả kia tại sao phải có như vậy kỳ quái xưng hô? Ngươi nhận thức hắn sao? Giang quân cười trả lời. Nhận thức, ta như thế nào hội không biết cái này tại Ngọc Thạch giới đại danh đỉnh đỉnh lão tiền bối đây này. Hắn không phải họ hắc, mà là lòng của hắn quá tối, không phải lợi dụng một ít hàng giả lừa dối nhân vật mới, tự là cùng người hợp mưu bố cục hại không có gì bối cảnh đã có ít tiền lão bản. Thanh danh của hắn từ lúc Ngọc Thạch giới thối không ngửi được cho nên mọi người cũng không kêu tên của hắn, trực tiếp gọi hắn vi hắc lão. Chu Du nghe được cười khổ không thôi, đổ thạch giới quả nhiên là rồng trắng lẫn lộn, cái dạng gì cực phẩm đều có. Chúng ta còn tiếp tục xem sao? Dương Lâm Lâm cảm thấy rất không có tí sức lực nào, bạn muốn biết một chút về Chu Du bọn người đổ thạch kỹ xảo, không muốn bị mấy cái rác rưởi nhân vật phá hủy hào khí, làm hại tất cả mọi người không tâm tình tiếp tục chơi tiếp tục. Trong nội tâm không cam lòng phía dưới, cũng đành phải cầu trợ ở hứa kiệt rồi. Hứa kiệt thật vất vả có thể cùng Dương Lâm Lâm như thế tiếp cận, ở đâu chịu buông tha cơ hội, khiêm tốn mời nói. Chu Du, ta còn muốn mua mấy khối nguyên liệu thô, ngươi có thể giúp ta chưởng chưởng mắt sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 058 Điên cùng tảo hóa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Được rồi. Hứa kiệt xuất thanh âm, Chu Du cũng không có ý tứ cự tuyệt. Vương Hạo gặp mọi người còn không có ly khai ý tứ, cũng chỉ có thể nói ra. Đã còn muốn tiếp tục chơi, vậy các ngươi đi trước đi, ta đem nguyên liệu thô cởi bỏ đến nói sau. Giang quân cũng nói. Các ngươi nhìn, ta cùng Vương Hạo ở chỗ này giải thạch. Ta muốn nhìn một chút chính mình đổ thạch trình độ cùng các ngươi chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ân. Ừ. Chu Du cũng đã làm giòn, ứng xong sau sung trận ngựa lên trước hướng đại sảnh bên cạnh nguyên liệu thô khu đi đến. Nếu không là vương hạo thịnh tình của bọn hắn không thể chối từ, còn có kiều lão bản giải thạch quá trình hoàn toàn chính xác hấp dẫn người, nếu không Chu Du sớm cứ tới đây, dùng linh lực hảo hảo vơ vét một trận được rồi. Đối với Chu Du mà nói, Trước mắt nguyên liệu thô tự là một đống còn chưa mở phát mỏ vàng, tùy ý hắn lấy hay bỏ. Chu Du nhìn trước mắt mấy trăm khối lớn nhỏ không đều nguyên liệu thô, cười hỏi. Là muốn ta giúp ngươi nhóm? Đám bọn họ tuyển, hay vẫn là các ngươi tuyển hết ta lại giúp các ngươi xem? Dương Lâm Lâm trả lời. Đương nhiên là tự chúng ta tuyển, ta còn muốn nhìn ngươi một chút có phải thật vậy hay không so với ta lợi hại đây này. Chu Du biết rõ Dương Lâm Lâm rất có tự chủ tính Mỹ. Nữ, tự nhiên sẽ không nói cái gì kích thích tính. Mà hứa kiệt tất bị cái kia chúng ta sâu sắc đã kích thích thoáng một phát, càng sẽ không nói cái gì. Đổ thạch đại sảnh rất lớn, giải thạch cơ chẳng qua là chiếm cứ một phần nhỏ mà thôi, chiếm cứ tối đa địa phương hay vẫn là cái kia mấy trăm khối biểu hiện khác nhau nguyên liệu thô. Cái kia mấy trăm khối lớn nhỏ không đều nguyên liệu thô, Ngoại trừ những cái kia nữa đánh bạc nguyên liệu thô bị để đặt đến tích mãi bên ngoài, còn lại toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô đều bị chỉnh tề mà bày đặt tại như là siêu thị cần tên nơ khổng lồ ngăn tủ bên trên. Những này ngăn tủ chỉ có hai tầng, xếp đặt tự động, thậm chí liền giá cả cũng bị ghi rõ đi ra, cự tuyệt trả giá, mà ở ngăn tủ tả hữu còn có độ rõ nét cao video đầu giám thị lấy, không để cho hại dân hại nước bất kỳ cơ hội nào, thật đúng là có nguyên liệu thô siêu thị hương vị. Bất quá Chu Du biết rõ những này chẳng qua là đi cái hình thức mà thôi, chính thức người quen có thể tùy ý nghiên cứu nguyên liệu thô, thậm chí còn có thể cùng tại đây quản lý nhóm bọn họ có kè mặt cả. Chỉ có điều Chu Du không có ý định lấy người có kè mặt cả, hắn chỉ hy vọng chính mình có đầy đủ thời gian cùng linh lực đem tại đây nguyên liệu thô đều nghiên cứu hoàn tất. Chu Du dẫn đầu đi đến hay vẫn là loại nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô ngăn tủ trước. 
loại nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô vô cùng nhất dễ dàng nghiên cứu, đơn giản trực tiếp, tốt là tốt rồi, không tốt tự không tốt, không giống cỡ lớn toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô như vậy biểu hiện phức tạp như vậy, bằng thêm chuyện xấu. Chu Du thoảng qua nhìn một trận, biết rõ những điều này đều là giá thấp cách, cung ứng nhân vật mới học tập dùng bình thường nguyên liệu thô, biểu hiện cũng không phải như thế nào tốt. Bất quá Chu Du đã thói quen tại biểu hiện không tốt nguyên liệu thô bên trên lợi nhuận đi vượt mức lợi nhuận, cho nên hắn mới không muốn bỏ qua đây này. Chỉ tiếc, những này nhiều nhất tự là lưỡng, 3.000 nguyên, rẻ tiền thậm chí còn có lưỡng, 300 nguyên loại nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô thật sự rất kém cõi kinh. Chu Du thô sơ giản lược nhìn một trận, không cần linh lực cũng biết những này nguyên liệu thô giá trị cũng không lớn, 10 phần đều là thạch đầu, không có một điểm phỉ thúy. Dù cho có tầm 10 khối biểu hiện hơi chút đặc thù một điểm, đáng giá Chu Du dùng linh lực thăm dò, trong đó cũng cũng chỉ có 6 khối có phỉ thúy, hơn nữa một khối phỉ thúy hơi tốt một chút, là phù dung chủng, chỉ tiết tự là quá nhỏ rồi, không thể cho Chu Du đến lần phóng đại. Dù là như thế, Chu Du hay vẫn là rất không khách khí mà đem cái này 6 khối loại nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô toàn bộ vơ vét tiếng xe đẩy. Chu Du là hạ quyết tâm không ở chỗ này khai mở nguyên liệu thô, dù cho muốn, cái kia nhiều nhất tự là khai mở một hai khối đến hơi chút ứng cái cảnh, hơi chút lừa dối đi qua là được. Hắn ý định đem sở hữu tất cả nguyên liệu thô đều mang về mình luyện tay, tự nhiên không sợ tiết lộ linh lực bí mật đến, hơn nữa gian phòng này ngọc thạch công ty lại cùng Chu Du không có sao, Chu Du không cần thay bọn hắn lo lắng tốt nguyên liệu thô đều cho hắn cầm đi về sau xấu hổ tình cảnh. Vơ vét hết cái thứ nhất ngăn tủ, Chu Du trực tiếp nhảy qua cung ứng nhân vật mới học tập khu vực. Đi thẳng tới biểu hiện so sánh tốt loại nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô trong vùng. Biểu hiện tốt, giá trị tự nhiên quý. Trước khi loại nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô, đắt tiền nhất thì ra là 3.000 nguyên mà thôi. Thế nhưng mà ở chỗ này, đắt tiền nhất cái kia khối loại nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô rõ ràng cao tới 16 vạn nguyên, cái này có thể lại để cho Chu Du thấy thẳng mắt trận trắng. Nói thật ra, cái này khối nguyên liệu thô biểu hiện thật sự rất tốt. Không nói trước gia sát là dễ dàng ra thượng đẳng phỉ thúy hoàng lê gia, tự chỉ cần cái kia mãn mang lên có trứng muối tổ hợp, tự đầy đủ lại để cho thị đánh bạc chi nhân nhịn không được rồi, chỉ có điều còn không có 10 cân nặng nguyên liệu thô tự ra giá đến 16 vạn, như vậy không hợp thói thường giá cả, khó trách đến bây giờ vẫn chưa có người nào mua. Chu Du dùng linh lực tra nhìn xuống, biểu lộ lập tức nghiêm túc xuống. Nếu như là tốt phỉ thúy, Chu Du nhất định là không chút nghĩ ngợi tự thu hạ đến. Nhưng vấn đề là tại đây bên trong phỉ thúy là dựa vào gia lục, hơn nữa hay vẫn là thủy tinh chủng màu xanh táo, cái này gia lục nhờ có thể so sánh chu du trước khi hãm hại trần phong phù dung chủng dựa vào gia lục không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, nếu là lấy ra hại người mà nói, một cái cầm một cái chuẩn. Nghĩ tới đây, chu du không nói hai lời tự thu. Nhớ tới nửa tháng trước trần phong sự kiện, còn có vừa mới chuyện đã xảy ra, chu du đã cảm thấy vật như vậy hay vẫn là lấy ra dự phòng ngừa vàng nhất mới tốt. Sau đó, Chu Du dùng tốc độ nhanh nhất tại cái giá tiền này xa xỉ loại nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô quầy chuyên doanh bên trên đảo qua. Sau khi xem xong Chu Du nhìn không được tán thưởng. Đúng vậy, quý giá nguyên liệu thô quả nhiên có hắn ưu thế, ra phỉ thúy tỷ lệ quả nhiên so với kia bên cạnh cao không ít A. Xem ra gian phòng này ngọc thạch công ty cũng có đổ thạch cao thủ A, nếu không sao có thể đem nguyên liệu thô sàn chọn được như thế tinh tế đây này. Cái này một đầu ngăn tủ hơn 30 khối nguyên liệu thô chí ít có một nửa là có phỉ thúy đấy. Bất quá có phỉ thúy chẳng phải đại biểu có thể kiếm tiền, có chút phỉ thúy là nhan sắc không tốt đậu chủng cùng can thanh, có chút tắc thì là vì chủng nước không công bằng làm cho chất lượng cao thấp không đều mà khiến cho giá cả giảm nhiều, còn có bởi vì được chia quá tán chỉ có thể làm hoa bài liệu mà không có gì ra vẻ yếu kém, tóm lại là không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, Gần 20 khối có phỉ thúy nguyên liệu thô ở bên trong cũng có 8, 9 khối là có thế tiểu trướng, nhưng lại có hai khối miễn cưỡng có thế tấn thăng đến phóng đại hàng ngũ, cái này hai khối đều hay là nhan sắc tương đương tốt phù dung chủng, nhưng lại tiểu có phân lượng, đầy đủ lấy ra vòng tay được rồi, cho nên giá cả mới có thể đi lên. Tự nhiên mà vậy, Chu Du đem những này có thế trướng đều thu hết xe đẩy ở bên trong. Tuy nhiên Chu Du thu hết không ít nguyên liệu thô, nhưng chính thức có thế phóng đại cũng chỉ có vừa rồi như vậy hai khối, cho nên tổng thể tính toán Chu Du cũng không có kiếm được bao nhiêu. Nhưng có chút ít còn hơn không, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, 
Chu Du dẫn đầu phụ giúp thu hoạch lớn nguyên liệu thô xe tới đến quầy phục vụ. Tiên sinh, cần chúng ta an bài giải thạch sao? Lấy tiền phục vụ viên chứng kiến ăn mặc rất bình thường Chu Du một hơi mua nhiều như vậy nguyên liệu thô, trực tiếp đem Chu Du trở thành ít xuất hiện kim chủ đối đãi rồi, thái độ nhiệt tình vô cùng, con mắt càng không ngừng phóng điện. Chu Du chứng kiến trên máy vi tính biểu hiện tiền tài, không nói hai lời mượn khởi tờ chi phiếu viết lên số liệu trên thẻ tre tên, trực tiếp đưa tới, liền một cái chữ cũng lười phải nói. Không chiếm được lý tưởng chiếu rọi thu ngân viên thất vọng mà kiểm nghiệm chi phiếu thiệt giả về sau, xác định song phương giao dịch. Chu Du hỏi. Ta còn muốn tiếp tục mua sắm, không biết những này nguyên liệu thô gửi ở đâu. Thu ngân viên đối đãi Chu Du ánh mắt hoàn toàn bất đồng rồi. Trước khi nếu là còn có chút hy vọng xa vời lời mà nói, như vậy hiện tại tự là kính sợ. Cảm tình vừa mới tốn ra chừng trăm vạn chẳng qua là món, ăn, trước điểm nhỏ mà thôi, chính thức đại mua sắm vẫn còn phía sau đây này. Mà bên cạnh nam tính công nhân nhìn xem chu du ánh mắt không phải hâm mộ tự là ghen ghét. Người ta niên kỹ đều không sai biệt lắm, hình như người ta đã như thế hùng hậu tài chính, nhưng lại chỉ là lấy ra đổ thạch mà thôi, trong nội tâm ở đâu có thế cân đối rồi. Tâm tư đố kỵ lý ảnh hưởng xuống, cũng sẽ đem Chu Du trở thành phú nhị đại hoặc quan nhị đại rồi. Chu Du mới mặc kệ hội bọn hắn đây này. Nếu như Chu Du từng cái kéo dài đều muốn so đo, cái kia Chu Du đã sớm tâm lực lao lực quá độ mà chết, ở đâu còn có thể như hiện tại đám này khoái hoạt. Thu ngân viên biết rõ như vậy kim chủ là không thể đắc tội, vội vàng trả lời. Tiên sinh, thỉnh mang thứ đó ở tại chỗ này là tốt rồi. Người của chúng ta tự nhiên sẽ giúp tiên sinh phóng tới người khác không gặp được địa phương. Cũng tốt. Chu Du cũng không sợ bọn họ hội treo đầu dê bán thịt chó, dù sao như vậy tự hủy mặt tiền của cửa hàng sự tình chỉ có đồ ngốc mới làm ra được, vì vậy tự công khai mà đi về hướng trong cỡ nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô khu vực. Bất quá Chu Du hiện tại tình hình kinh tế cũng chỉ thừa 200 vạn gửi ngân hàng cùng không đến 30 vạn tiền mặt mà thôi. Có thể bắt được nguyên liệu thô thật đúng là không nhiều lắm, ít nhất tự thu mua không có bao nhiêu khối lớn một chút nguyên liệu thô. Ồ, rõ ràng có nhiều như vậy được chính là tạp gia lông liệu, thật đúng là đại thủ bút A. Chu Du đi vào trong loại nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô khu, đập vào mắt cái thứ nhất đầu cửa hàng đại bộ phận toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô rõ ràng là lần đầu tiên gặp được được chính là tạp gia lông liệu. Được chính là tạp gia lông liệu nơi sản sinh chủ yếu vi đại mã khảm khu vực mặt cách điệp, loại này gia sát rất dày, như là được chính là tạp vỏ cây, cho nên bị dân bản xứ như thế mệnh danh. Bất quá đừng nhìn cái tên này cổ quái, loại này gia sát nguyên liệu thô thế nhưng mà tốt có khiếu, chất vải, hàm sắc xuất, tỷ lệ, cao, dễ dàng đánh bạc trướng, ưa thích đổ thạch mọi người ưa thích đánh bạc như vậy nguyên liệu thô. Như vậy gia sát chỉ cần hơi có chút biểu hiện, đa số sẽ là bị đóng cửa tồn hoặc là khai mở thành nửa đánh bạc nguyên liệu thô đấy. Còn lại tự nhiên là Ngọc Thạch công ty người trong nghề cũng hiểu được xem không chuẩn, không có gì nắm chắc, sợ mở về sau ngược lại giảm xuống đánh giá nguyên liệu thô. Giống như này nhận thức, Chu Du tự nhiên sẽ không khờ dại cho rằng tại đây đều là đồ tốt. Liệt, túng, tiễn, thật đúng là mọi thứ đầy đủ hết a. À. Đem làm Chu Du cẩn thận xem xét một trận về sau, Phát giác đầu cửa hàng nguyên liệu thô hoàn toàn chính xác đều có nhất định được chuyện xấu, không phải có túng tự là tiễn, mà có liệt tức thì bị ném tới trong góc. Có ý tứ, như vậy điểm thuốc gián tiễn sẽ đem cái này khối tốt nguyên liệu thô ném đến nơi đây, thật sự quá hư không tưởng nổi rồi. Cái này đánh giá vừa mới tại Chu Du trong đầu hình thành tự lập tức bị không nhận, chối bỏ. Không đúng, dùng cái này đánh bạc thạch cố vấn chọn lượng nguyên liệu thô trình độ. Chắc có lẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm, khẳng định còn có đồ vật gì đó ảnh hưởng đến hắn đối với cái này khối nguyên liệu thô đánh giá. Nghĩ đến không sai, Chu Du rốt cục dừng bước lại cẩn thận quan sát trước mắt cái này khối không đến 30 cân trong loại nhỏ toàn bộ đánh bạc nguyên liệu thô. Nguyên lai là ô vuông túng. Đem làm Chu Du hình dạng như là ô vuông túng lúc, hắn tự hiểu được. Ồ, cái này ô vuông túng chiều sâu rất cạn a. À. Chu Du kinh nghi phía dưới. Lập tức cầm lấy đi kính lúc quan sát. Ô vuông túng cũng không phải phá hư tính rất mạnh túng, loại này túng phá hư tính chủ yếu theo túng sâu cạn trình độ tiến hành phán đoán. Mà chu du trước mắt ô vuông túng cũng rất thiển, cơ hội nhìn không tới cái gì phá hư tính, thật ra khiến chu du nổi lên điểm ý niệm trong đầu. Thuốc gián tiễn hơn phân nửa tiễn sẽ không đi vào phỉ thúy bên trong, có còn có thể sắc tiễn tách ra. Tại qua lại trong ghi chép, 
không ít thuốc dán tiện dưới có cao sắc, đó là một đáng giá chú ý cùng nghiên cứu vấn đề. Xem một chút đi. Chu Du cầm nắm không đúng, dứt khoát thúc đẩy có hạng linh lực tiến hành quan sát. Màu xanh lá thanh đạm, nhu tinh khiết, lục được thanh tịnh thuần khiết, sắc chính không tà vui mắt, toàn thân màu sắc nhất trí, cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, thật đúng là có vài phần bông sen hoa ý vị. Chu Du bất trụ mà tán thưởng nói. Đúng vậy, hôm nay vận khí xem như không tệ được rồi. Tuy nhiên không phải giá cả khoa trương lam nước lục phù dung chủng, thậm chí so trước đó lần thứ nhất dựa vào gia lục phù dung chủng hay vẫn là hơi chút chỗ thu kém một điểm, nhưng cũng không phải cái loại này dù cho làm thành thủ trạc, vòng tay, cũng chỉ giá trị 3, 4 vạn bình thường phù dung chủng. Lớn như vậy một khối, bán cái 200 vạn hoàn toàn không là vấn đề. Không đến 30 cân nguyên liệu thô rõ ràng khai ra nhiều như vậy phỉ thúy, vậy cũng là đáng quý được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 059 Chạy đến đưa tiền Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cắt tăng Phóng đại A Sau đó tự là một hồi tiếng ồn ào Chu Du biết là vương hạo nguyên liệu thô cắt tăng, mọi người tại sao động. Có thể Chu Du hiện tại thật sự không có thời gian đi chú ý, huống chi là sớm biết như vậy kết quả sự tình, hắn hiện tại chỉ có thể thay vương hạo cao hứng, phân không khai mở thân. Chu Du rất là thoải mái mà đem nguyên liệu thô phóng tới xe đẩy lên, tiếp tục chính mình vơ vét đại kế. Bên này gần 10 khối được chính là tạp gia long liệu đều thấy không sai biệt lắm, chất lượng hoàn toàn chính xác đều rất tốt. Ngoại trừ ba khối là tiểu suy sụp bên ngoài, còn lại có hai khối thu chi cơ bản ngang hàng, có hai khối là tiểu trướng, không có một cái nào là toàn suy sụp đấy. Như vậy nguyên liệu thô, tại tính chất bên trên tuyệt đối xem như ưu tú. Đương nhiên, lợi nhuận lớn nhất hóa cái này khối bị chu du đã thu vào trong túi. Nếu như cái kia hai khối tiểu trướng nguyên liệu thô là chất lượng thường phỉ thúy mà nói, chu du có lẽ còn có thể thay gấp thiếu trong giá cao phỉ thúy mã mập mạp thu mua. Chỉ tiếc, cái này hai khối tiểu trướng nguyên liệu thô bên trong đều là loại kém phỉ thúy, hoàn toàn là dựa vào bên trong sức nặng mới khiến cho tiểu trướng, hoàn toàn không có thu mua giá trị. Hơn nữa Chu Du hiện trong tay chỗ có thể động dụng tài chính thật sự không nhiều lắm, không cần phải lãng phí ở những này nhân tình bên trên. Tiên sinh, ngươi thật sự không thể như vậy. Ngay tại Chu Du còn muốn tiếp tục chơi tiếp tục thời điểm, quầy thu ngân bên kia truyền đến thu ngân viên khuyên can âm thanh. Không đều Chu Du đẩy ra ra đến xem, lại nghe đến thu ngân viên bất mãn thanh âm. Tiên sinh, những này nguyên liệu thô là hộ khách tạm thời gửi lại đến nơi đây, các ngươi không thể cưỡng ép mua sắm A. Trước khi cái kia vơ sơ nam tử thanh âm truyền đến, ngươi gọi cái kia người mua xuất hiện đi, bổn thiếu gia nguyện ý hoa rất cao giá tiền thu mua. Chu Du nghe đến đó, mơ hồ cảm thấy sự tình cùng chính mình có quan hệ, vội vàng đem xe đẩy đi tới. Quả nhiên, Vơ xa sơ nam tử bọn người chính vây quanh gửi chính mình nguyên liệu thô phong kín quầy hàng chỉ rõ, mà cái kia gọi hắc lão lão bất tử tắc thì không ngừng tại vơ xa sơ nam tử bên tai châm ngòi thổi gió, khiến cho vơ xa sơ nam tử nhìn xem bên trong nguyên liệu thô ánh mắt càng phát ra náo nhiệt. Tiên sinh, ngươi đã đến rồi. Thu ngân viên chứng kiến chu du trở về, rốt cục thở dài một hơi. Là ngươi. Mà vơ xa sơ nam tử chứng kiến chu du, ánh mắt hiện lên một cái vẻ không hài lòng. Nhưng yên nguyên rất là hung hăng càng quấy, hỏi. Tiểu tử, ngươi cái kia khối gia lông ngắn liệu mua bao nhiêu tiền, ta nguyện ý lại thêm một vạn thu mua. Chu Du chứng kiến vơ xa sơ nam tử chỗ chỉ dĩ nhiên là cái kia khối biểu hiện được rất tốt, nhưng bên trong nhưng lại thủy tinh chủng màu xanh táo dựa vào gia lông xanh liệu. Cái này khối. Chu Du chỉ vào nguyên liệu thô lặp lại hỏi thăm. Vơ xa sơ nam tử nghe được thẳng gật đầu, liên tiếp nói, đúng đúng. Tự là cái này khối hoàng lê gia long liệu. Chu Du ngược lại cười lạnh hỏi. Ngươi cảm thấy ta là thiếu tiền người sao? Nghe đến đó, vơ xa sơ nam tự sắc mặt soát tự khó xem. Tan Bưu lập tức đứng trước một bước quát. Họ Chu, đừng cho mặt không biết xấu hổ a. À. Thức thời sẽ đem cái kia nguyên liệu thô nhường lại, nếu không ta định cho ngươi hối hận hôm nay lựa chọn. Chu Du thế nhưng mà cái ăn mềm không ăn cứng đích nhân vật, lạnh lùng mà trả lời. Ta ngược lại là muốn xem ngươi có thể như thế nào để cho ta hối hận. Đúng vậy a, à, ta cũng muốn nhìn một chút. Hứa kiệt phụ giúp xe đẩy, cùng dương lâm lâm, 
Ngô Cường cùng một chỗ đã đi tới. Chu Du mới không để ý tới Versace nam tử cùng tan bưu cái kia gần muốn dâng lên đi ra lửa giận đâu rồi, ý bảo lại để cho thu ngân viên cởi bỏ tủ khóa, sau đó mới chậm rãi mà đem Versace nam tử nhìn trúng cái kia khối hoàng lê gia long liệu cầm sắp xuất hiện đến, hiện ra ở mọi người trước mắt. Dương Lâm Lâm thấy thất thần nỉ non. Thượng đẳng hoàng lê gia, hơn nữa mãn mang lên có trứng muối, như vậy nguyên liệu thô khẳng định có phỉ thúy. Hứa kiệt xem như nghe ra đạo lý trong đó rồi, vốn định mở miệng xử lý lúc này đây sự tình, lại bị Chu Du ngăn trở xuống. Chỉ nghe Chu Du rất là nhàn nhã mà đem hoàng lê gia long liệu lật qua lật lại, chăm chú nghiên cứu một trận về sau tự nói ra. Nói thật ra, ta cũng không phải coi được cái này khối nguyên liệu thô. Chỉ là biểu hiện của nó tốt đến làm cho ta nói không nên lời bất luận cái gì tật xấu, cho nên ta mới mua xuống nó đấy. Versace nam tử cho rằng đã đến cơ hội, đờ đẫn gật gật đầu. Chu Du đột nhiên làm ra quyết định. Như vậy đi, ta lấy đi lau bay sượt, nếu như tăng, ta tự công khai bán ra, chính các ngươi đi đấu giá, nếu quả thật như ta chỗ lo lắng sát suy sụp rồi, ta đây tự chính mình mang về, tránh khỏi ở chỗ này thù bạch nhãn. Chu Du biểu hiện ra là đối với Versace nam tử nói, có thể hứa kiệt lại cảm giác được ra Chu Du là ở cùng chính mình nói chuyện. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, hứa kiệt sẽ không đi nghĩ lại, tùy ý Chu Du đi phát huy, hắn chỉ cần bảo đảm Chu Du nhân sinh an toàn như vậy đủ rồi. Mà ở một bên cả kinh thẳng lau mồ hôi quản lý rốt cục thở dài một hơi. Hắn cảm thấy Chu Du rất thông minh, tại có thể không trêu chọc phiền toái dưới tình huống tận lực ít xuất hiện. Như vậy sự thế thái độ rất đúng khẩu vị của hắn, không có cảm giác đối với Chu Du ấn tượng tốt. Versace nam tử cho rằng Chu Du là sợ hãi, tại kiếm cớ lùi bước, cho nên vì chương hiện chính mình khí độ, hắn lại còn nói nói. Có thể, ta hoàn toàn đồng ý lựa chọn của ngươi. Nếu như chờ một chút sát ra tốt phỉ thúy, ta nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn giá thu mua ô. Chu Du cho hứa kiệt một ánh mắt, tự chủ động đi về hướng giải thạch cơ. Làm sao vậy? Là bọn hắn dở trò quỷ. Vương Hạo gặp Chu Du mang theo đại đội nhân mã đi tới, ánh mắt lúc này nghiêm khắc. Tuy nhiên hắn biết rõ Versace nam tử lai lịch bất phạm, nhưng sự tình quan hệ đến nhà mình huynh đệ, hắn mới không muốn để ý tới nhiều như vậy đây này. Nếu như muốn đánh nhau, cái kia chính là đánh xong lại nói tiếp. Chu Du trả lời. Không có việc gì, lúc này đây lại muốn chơi. Vương Hạo gặp Chu Du biểu lộ. Mơ hồ nắm chắc đến cái gì, cũng tự cường ấn quyết tâm ở bên trong kích động, trung thực theo sát tại Chu Du bên người tiến hành bảo hộ. Bởi vì có quản lý ra mặt, cho nên Chu Du giải thạch rất nhanh. Ngọc Thạch công ty là tự nhiên mình giải thạch sư phó, bất quá đại bộ phận mọi người ưa thích chính mình giải thạch, cho nên khiến cho giải thạch sư phó có chút thanh nhàn. Bất quá Chu Du không muốn ra cái này danh tiếng, hắn muốn giải thạch mà nói, cơ hội rất nhiều. Không có tất phải ở chỗ này nhận người đầu đề câu chuyện, cho nên thỉnh giải thạch sư phó thay hắn giải. Chu Du tại Hoàng Lê Gia Long liệu bên trên vẽ lên một cái chuồng, cùng giải thạch sư phó nói ra. Thỉnh giúp ta ở chỗ này sát khai mở cái cửa sổ, không cần đại, tiểu một điểm không sao cả, có thể chứng kiến bên trong tình huống là được. Rất sự tình đơn giản, xem ta đấy. Giải thạch sư phó cảm thấy Chu Du có chút chuyện bé xé ra to rồi. Như vậy sát cửa sổ ở mái nhà công tác một ngày không biết muốn làm mấy lần, hoàn toàn không có độ khó, liền chuẩn bị cũng không cần tự lập tức bắt đầu. Versace nam tử gặp Chu Du lựa chọn sát mở đích địa phương không phải mãn mang cùng trứng muối dày đặc nhất khu vực, lúc này cười. Nếu như ngay cả nhất chỗ bình thường đều có thể sát ra thứ đồ vật đến, cái kia biểu hiện tốt chẳng phải là càng có cơ hội. Hiện tại Chu Du chủ động vì hắn sát thoáng một phát, giảm bớt hắn phong hiểm. Hắn đang cầu mà không được đây này. Nương theo lấy chói tai mài thạch âm thanh lên, hỏa tinh điểm một chút, tràn diện hào khí cũng động lại xuống. Mọi người vừa mới hưởng thụ hết phóng đại niềm vui thú, hiện tại lại chứng kiến biểu hiện tốt như vậy phỉ thúy, nơi nào sẽ buông tha, cả đám đều đem con mắt trừng được sâu sắc, sợ có cái gì sơ hở. Ồ, có tái rồi. Tăng. Thật là tăng. Trước đừng kích động, ngày đó cửa sổ quá nhỏ, nhưng lại rất mơ hồ, đời sư phó sát lớn một chút lại tẩy trừ thoáng một phát, chúng ta có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Mà sát chấm dứt. Giải thạch sư phó run rẩy hai tay, cầm lấy khăn lông ướt nhẹ nhàng mà tại nguyên liệu thô bên trên trà lau. Trời ạ! À. Giải thạch sư phó kích động mà đem nguyên liệu thô cho bắt được trước mắt mình, 
con mắt trừng được sâu sắc, biểu lộ cái kia khoa trương lại để cho tất cả mọi người rất hiếu kỳ tâm lập tức nâng lên đỉnh. Giải thạch sư phó vong tình mà đối với bên người quản lý rít gào nói. Nhanh, cầm pháo đi ra. Phóng đại A. Thủy tinh chủng màu xanh táo, tuyệt đối là phóng đại A. Cái gì? Thủy tinh chủng màu xanh táo. Của ta trời ạ, à, tại sao sẽ là như vậy bảo bối? Thực, ta nhìn thấy rồi, thật là thủy tinh chủng màu xanh táo, sư phó không có gạt người. Không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng tại đây dạng địa phương giải ra thủy tinh chủng màu xanh táo, xem ra cái này pháo là trao lễ vật đính hôn đâu. Tràng diện hào khí lập tức nhảy lên tới đỉnh, ai cũng khống chế không xuống. Versa sơ nam tử nghe được thủy tinh chủng màu xanh táo, lúc phản ứng đầu tiên tự là không có khả năng, nhưng sau đó tận mắt nhìn thấy lập tức lại để cho nước miếng của hắn thiếu chút nữa chảy xuống. Bởi vì chu du mới vừa nói đã qua, nếu như sát trướng mượn ra bán, hơn nữa rất có thể là bán cho mình, cái này gọi là hắn có thể không kích động à. Một tên mập từ trong đám người nhất tay hò hét nói. 60 vạn, tiểu huynh đệ. Ta ra 50 vạn thu mua ngươi cái này khối nửa đánh bạc nguyên liệu thô. Sau đó lại có người nhất tay. Ta ra 80 vạn. Cái kia vị tiên sinh, ngươi chỉ là sát khai mở một cái tiểu thiên sông mà thôi, phong hiểm hay vẫn là không nhỏ, không bằng để cho ta tới bác đánh cuộc A. Trước khi cái kia làm hại kiều lão bản các suy sụp trung niên nam tử cũng nhất tay tăng giá. Đây chính là thủy tinh chủng màu xanh táo, dù là chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Cái kia cũng đáng được trăm vạn rồi, ta ra một trăm hai mươi vạn thu mua tiên sinh nữa đánh bạc nguyên liệu thô, hy vọng tiên sinh có thể thành toàn. Versa sơ nam tử gặp tràng diện như vậy mãnh liệt, cũng là nóng nảy, hỏi thăm về bên người hắc lão đến. Lão sư, ngươi cảm thấy dùng giá bao nhiêu cách thu mua vừa rồi hợp lý? Hắc lão cũng là tâm động không thôi, nhưng hắn cũng không dám cùng Versa sơ nam tử giật đồ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà dựa theo trong lòng mình đánh giá giá trị nói ra. Tuy nhiên cái này khối nguyên liệu thô không là rất lớn, nhưng nó toàn thân biểu hiện đều rất ưu tú, hơn nữa cửa sổ ở mái nhà mở đích bộ vị cũng rất bình thường, địa phương khác ra lục cơ hội rất lớn. Nếu như bên trong phỉ thúy có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái kia ít nhất được giá trị 300 vạn, như thế lớn đến có thể lấy ra vòng tay, chỉ sợ đem giá cả chạy đến ngàn vạn cũng có người muốn. Tốt, phi thường chuyện tốt. Versa sơ nam tử đặt quyết định. Muốn đem cái này khối nửa đánh bạc nguyên liệu thô cướp đến tay rồi. Mà lúc này, giá cả đã bị mang lên 180 vạn tình trạng rồi, trong đó cũng có Ngọc Thạch công ty quản lý một phần công lao. Ta ra 200 vạn. Versa sơ nam tử rốt cục ra giá. 250 vạn. Ra giá người dĩ nhiên là hứa kiệt. Versa sơ nam tử chứng kiến hứa kiệt, thể diện lúc này vặn vẹo ra. Hắn rất muốn đem trước mắt cái này đáng giận nam tử cho chôn, nhưng hắn không phải đồ đần, biết rõ có được ngô cường loại người hộ vệ này đích nhân vật cũng không phải là dễ trêu, ít nhất tại không rõ đối phương bối cảnh dưới tình huống không thể đơn giản lộn xộn. 250 năm vạn Versa sơ nam tử cắn răng tăng lên nửa đi lên. 260 vạn Hứa kiệt không chút nghĩ ngợi cứ tiếp tục tăng thêm đi. 260 năm vạn Versa sơ nam tử lòng đang nhỏ máu rồi, hắn mỗi thêm một lần, giá cả chẳng khác nào dâng lên 10 vạn A, đối với không phải cự phú Versa sơ nam tử mà nói quả thực là tại rút máu của hắn. 270 vạn. Hứa kiệt lập tức đuổi theo. Thế nhưng mà lúc này đây lại bị người kéo lại, mà kéo người của hắn rõ ràng là mặt mũi tràn đầy lo lắng dương lâm lâm. Đáng giận, ta ra 300 vạn, nhìn ngươi còn dám hay không cùng. Versa sơ nam tử cơ hồ là dùng gào thét mà họ hét ra. Còn lần này, hứa kiệt bởi vì dương lâm lâm quan hệ không có đuổi theo, mà những thứ khác người cạnh tranh căn bản không có khả năng như Versa sơ nam tử cùng hứa kiệt điên cuồng như vậy, gần kề khai ra một cánh cửa sổ nhỏ sẽ đem giá cả mang lên cơ hồ là các trướng hoàn cảnh. Lúc này, mọi người tâm lý đều tại buồn bực, nhìn xem Versa sơ nam tử cùng hứa kiệt ánh mắt có chút kính sợ, cũng có chút cười nhạo. Trong nội tâm đang cười bọn hắn không biết, nên mua một đường không mua một mảnh, đạo lý. Chúc mừng ngươi rồi. Chu Du tâm cơ hồ cười căng gân. Hắn vốn định bán cái trăm vạn cũng rất thỏa mãn được rồi, không muốn kinh hứa kiệt như vậy một đúc kết, rõ ràng đem giá cả tăng lên tới ba trăm vạn không hợp thói thường giá vị, Chu Du mừng rỡ không biết hình dung như thế nào mới tốt. Versace nam tử oán hận nhìn hứa kiệt liếc, hỏi. 
người muốn chi phiếu hay vẫn là tiền mặt chuyển trướng. Chu Du cũng không muốn gây ra cái vấn đề lớn gì, nói. Tiền mặt chuyển trướng A, à, như vậy an toàn một điểm, ta cũng giảm bớt chạy ngân hàng thời gian. Hư mất, ta hôm trước vừa mua chiếc Lamborghini, trong ngân hàng hiện tại không có nhiều như vậy tiền mặt. Versace nam tử đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới bỏ ra mấy trăm vạn mua lượng hào hoa xe thể thao, trong ngân hàng căn bản không có ba trăm vạn, tức khắc xấu hổ, vội vàng hướng bên người tan bưu xin giúp đỡ. Tan bưu muốn chụp lên Versace nam tử cái này bến tàu, tự nhiên được có chỗ tỏ vẻ. Tuy nhiên đối với ba trăm vạn trả giá rất là đau lòng, nhưng hắn cũng biết ở thời điểm này không thể để cho Versace nam tử khó chịu nổi. Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà cho Chu Du xoay qua chỗ khác 300 vạn tiền mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 060 Khẩn cấp cứu hỏa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kiệt thiếu, tên kia đến tột cùng là lai lịch thế nào à? Vương Hạo vụng trộm đi vào hứa kiệt bên người chỉ vào Versace Nam tự thấp giọng hỏi thăm ra. Hứa Kiệt rất là bình tĩnh mà trả lời. Hắn gọi trịnh thiếu vĩ, quen thuộc người của hắn cũng gọi vĩ thiếu. Phụ thân của hắn là quản đông phía nam một cái thành phố bí thư, nghe nói rất có cơ hội bên trên điều đến tỉnh làm cục trưởng, cho nên hắn gần đây luôn đến quản châu tiêu giao, bắt đầu bồi nuôi mình mới vòng tròn luẩn quẩn, trước khi tại một cái trong câu lạc bộ xem qua hắn một lần. Nguyên lai là quan nhị đại. Vương Hạo nghe đến đó, vốn là sung sướng tâm tình ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, hơi có ưu sầu. Bọn hắn bắt đầu giải thạch rồi. Giang quân biểu hiện ra không có đi chú ý, thậm chí còn phân tán Vương Hạo chú ý lực, nhưng hắn cũng đem lời nghe vào tai đóa ở bên trong, trong ánh mắt hiện lên một tia tâm tình bất an đến. Chu Du cũng đem hứa kiệt nghe trong lòng, nhưng hắn tuyệt không lo lắng. Bởi vì cái kia trình thiếu vĩ trong lúc vô tình đem bọn họ sơ hở lớn nhất cho lộ ra ngoài đi ra. Nếu là có tâm nhân sĩ hơi chút lợi dụng thoáng một phát, trịnh thiếu vĩ ngày tốt lành sẽ chấm dứt, thử hỏi đối mặt như thế yếu ớt địch nhân, chu du ở đâu cần lo lắng đây này. Trịnh thiếu vĩ cũng không chu du bọn hắn nhiều như vậy tâm tư, tất cả mọi người chuẩn bị xong, lập tức động thủ giải thạch. Trịnh thiếu vĩ bọn người không có giải thạch kinh nghiệm, thế nhưng mà hắc lão đã có, nhưng lại rất lành nghề. Bị ủy thác trách nhiệm hắc lão tỉ mỉ đem nguyên liệu thô bên trên cho bụi, còn có dơ bẩn cho lâu lâu rồi một lần, mãi cho đến xác nhận không có thêm vào trở ngại phía sau mới cố định tốt. Hắc Long hít một hơi thật sâu khí, đối với trịnh thiếu vĩ nói ra. Vĩ thiếu, cái này khối nguyên liệu thô biểu hiện thật sự là quá tốt rồi, ta cá là thạch đánh bạc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên chứng kiến biểu hiện tốt như vậy có khiếu, chất vải. Trịnh thiếu vĩ ngược lại rất biết làm người, đồng ý nói. Rất tốt. Nếu như có thể giải ra đủ sức nặng phỉ thúy, trước khi đồng ý điều kiện của ngươi khẳng định nhất định sẽ tại trong thời gian ngắn thực hiện. Hắc lão sở dĩ bục lên trịnh thiếu vĩ cái này bến tàu, còn không phải bởi vì hắn con độc nhất tự là trịnh thiếu vĩ phụ thân huy kế tiếp nho nhỏ cục trưởng. Hắc lão nhi tử muốn thượng vị, cần trịnh thiếu vĩ hỗ trợ, hắc lão cái này làm cha tự nhiên được có chỗ tỏ vẻ, cho nên trịnh thiếu vĩ vừa nói nghĩ đến kiến thức đổ thạch. Hắc lão mã bên trên sung phong nhận việc đi theo tới. Hắc lão gặp Chu Du biểu lộ, đột nhiên có một cái bất an tâm lý, cẩn thận từng ly từng tí mà nhắc nhở. Vĩ thiếu, ta ngược lại là cảm thấy có lẽ tuyển cái lương thần các nhật lại đến giải, ít nhất cũng phải bái lên đồng, như vậy có lẽ sẽ thuận lợi một điểm. Ta không tin những này, lập tức giải A. Trình thiếu vĩ tự xưng là tiền vệ, tự nhiên đối với những này không lớn cảm mạo. Đối với hắc lão đề nghị rất không thoải mái. Hắc lão bất đắc dĩ, chỉ có thể giữ vững tinh thần đến. Nguyên liệu thô đều là áp đặt, trướng tựu là trướng, suy sụp tựu là suy sụp, thoải mái đầm đìa, thập phần đá ghiền. Thế nhưng mà đối với có khả năng ra giá cao phỉ thúy nguyên liệu thô không thể như vậy, hơi chút một điểm độ lệch liền quyết định có thể hay không tạo hình thành thủ trạc, vòng tay, các loại đại vật, đơn giản một đao tự quan hệ đến trăm vạn nguyên di động. Cái này là giải thạch đại sư tầm quan trọng. Nhưng cũng chính là như vậy, giải thạch đại sư gặp được tốt nguyên liệu thô nhất định phải cẩn thận rồi không một chút phân tâm, chậm rãi ma sát, tinh tế phân giải, chỗ hao phí thời gian cùng tinh lực đều là bình thường mấy lần, có cỡ lớn nguyên liệu thô thậm chí còn muốn giải bên trên mấy ngày thời gian, đủ tra tấn người đấy. Cũng may mắn trước mắt nguyên liệu thô chỉ là loại nhỏ nguyên liệu thô, 
dù cho chậm rãi phân giải cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Đã bắt đầu. Hắc lão mở ra đá mài, dọc theo cửa sổ ở mái nhà bộ vị tiếp tục ma sát xuống dưới. Hắc đã sớm nhìn ra phỉ thúy đường vân, cảm thấy như vậy ma sát xuống dưới ra phỉ thúy tỷ lệ càng lớn. Đương nhiên, tốt nhất xu thế là phỉ thúy hướng vào phía trong bộ thẩm thấu, thế nhưng mà dùng hắc lão nhãn lực còn nhìn không ra cụ thể phát triển phương hướng, chỉ có thể trước theo mặt ngoài chậm rãi nghiên cứu. Rất nhanh, hắc lão liền đem cái kia không thể so với móng tay lớn hơn bao nhiêu tiểu thiên song sáng bóng giống như chén trà khẩu đại. Nhìn xem cái kia động lòng người thúy, hắc lão nhìn không được thở dài ra. Đúng vậy, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ít nhất có thể đào ra lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh chủng, thành phẩm ít nhất có thể thu hồi lại rồi nếu là lại sát hạ còn có phỉ thúy lời mà nói. Cái kia giá trị tự tăng lên gấp bội rồi. Trình thiếu vĩ nghe được mặt mày hớn hở. Phản phất chứng kiến ngàn vạn tài phú tại hướng chính mình ngoắt. Hắc lão cũng không dám tùy ý lộn xộn, tại đây giải thạch cơ tuy nhiên cũng là hàng cao đẳng sắc, nhưng cùng hắn nhìn thấy đỉnh cấp giải thạch cơ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, sát không chỉ có đầy mặt vôi, liền phỉ thúy bên trên cũng là trải lên không ít. Hắc lão không dám khinh thường, dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng mà chà lau ra. Tuy nhiên hắc lão động tác có chút chậm quá, lại để cho người không kiên nhẫn. Nhưng là tâm tình thật tốt trịnh thiếu vĩ rất thưởng thức hắc lão loại này rất nghiêm túc thái độ, cảm thấy là ở đối với chính mình phụ trách. Thế nhưng mà hắc lão càng lâu, sắc mặt càng phát ra mất tự nhiên, biểu lộ cũng ngưng trọng. Tràng diện trong nhất khẩn trương không ai qua được tan bưu rồi. Hắn không phải tại thay trịnh thiếu vĩ lo lắng, mà là đang quan tâm tiền của mình. Nếu quả thật có thể khai ra thủy tinh chủng lời mà nói, như vậy tâm tình thật tốt trịnh thiếu vĩ chắc chắn sẽ không muội hạ cái kia 300 vạn. Nhưng nếu là suy sụp mà nói, trịnh thiếu vĩ không tức giận cho dù tốt rồi, tan bưu nào dám đi tìm trịnh thiếu vĩ trả tiền A. Tuy nhiên tan bưu thay trịnh thiếu vĩ đã làm nhiều lần mai một lương tâm sự tình, thế nhưng mà trịnh thiếu vĩ không ít lại để cho tan bưu xuất tiền túi, hôm nay hiện tượng cũng không là lần đầu tiên. Đã là rất nhiều lần rồi, Tang Bưu không có đi tính toán trình thiếu vĩ theo hắn tại đây mượn đi bao nhiêu tiền. Hắn chỉ biết là trình thiếu vĩ thiếu nợ hắn tuyệt đối sẽ không ít hơn so với ngàn vàng số lượng. Tang Bưu dù sao cũng là lớp người quê mùa, không dám cùng trình thiếu vĩ loại này bối cảnh hùng hậu quan nhị đại trở mặt, chỉ có thể làm mất hàm răng hướng trong cổ họng nuốt. Hiện tại Tang Bưu chứng kiến hắc lão vẻ mặt nghiêm túc, một cái bất an đầu mối bay lên, vội vàng dò hỏi. Cho lão xảy ra chuyện gì hắc lão lại lần nữa hít một hơi thật sâu khí lắc đầu trả lời hiện tại còn không biết bất quá tình huống có điểm gì là lạ cái này thúy biến hóa có chút quỷ dị tiếp tục trình thiếu vĩ cũng cười không nổi rồi lạnh lùng nói hắc lão đích thật là cảm giác được một tia không đúng nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài cũng không để ý tới hội mắt bên cạnh mồ hôi lạnh bắt đầu điều chỉnh nguyên liệu thô gốc độ Tự hồ là muốn từ khác một bên thăm dò. Người khác không biết trong cuộc biến hóa, chỉ thấy lục mặt càng lúc càng lớn, nhào nhào tán thưởng, đối với trịnh thiếu vĩ ghen ghét càng ngày càng đậm hơn. Tiếng cò sát chói tai lại lên. Chăm chú nghiêm túc hắt người anh em tình cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận mà thao túng lấy giải thạch cơ, cố gắng đem nắm tốt mỗi một phần lực lượng, trình độ lớn nhất mà bảo chứng bên trong phỉ thúy không thu hao tổn. Linh nhưng chỉ có cái này khẩn trương thời điểm, Chu Du điện thoại suy nghĩ. Tại mọi người phẫn nộ trong ánh mắt, Chu Du bất đắc dĩ mà lấy điện thoại di động ra, chứng kiến cho thấy đến dãy số dĩ nhiên là hứa lão cháu gái hứa khắp hứa đại chủ cầm, hơi kinh hãi, mang theo điểm nghi hoặc chạy đến bên cạnh tiếp nghe. Hàm tỷ. Có chuyện gì không? Ta đang xem người giải thạch đâu này. Điện thoại bên kia truyền đến hứa hàm sốt ruột thanh âm. Đừng xem. Mau tới đây cứu mạng A, bằng hữu của ta nơi này có cái đồ cổ xem không chuẩn, cần ngươi tự mình đến chưởng mắt, nhanh hơn cứu mạng A. Chu Du có chút buồn bực, nói ra. Hàm tỷ, ta tại đây còn có bằng hữu ở đây, ta cũng không thể vứt bỏ bọn hắn mặc kệ A, huống hồ người có thể tìm hứa lão sư chưởng mắt A, hắn dám bảo năng lực thế nhưng mà ta theo không kịp đó A. Mời được ra hắn còn dùng tìm ngươi. Hứa hàm bên kia thanh âm càng ngày càng dồn dập, khẩn cấp nói. Ta chính là phát mấy tấm ảnh chụp cho Gia Gia, Gia Gia nói không lớn đáng tin cậy, có thể hắn mời khách nhân không có thể tùy ý ly khai, cho nên đã kêu ta tìm ngươi, nói dùng năng lực của ngươi mới có thể nhìn ra được. Ngươi nhanh lên tới A, tại đây thật sự cần ngươi tới cứu hỏa, 
nếu như tiểu kiệt bọn hắn có ý kiến tự gọi bọn họ tới ta. Chu Du cười khổ đáp. Ta hiểu được, các ngươi ở đâu? Ta hiện tại tự đi qua. Đã liền hứa lão đều mở miệng, Chu Du tự nhiên lấy được. Hơn nữa nghe hứa khắp ngữ khí, tình huống bên kia tựa hồ rất không lạc quan, Chu Du không muốn đi thật đúng là lấy được. Hứa hàm trả lời. Chúng ta ngay tại thiên hà khu 20 phố, tại một cốc cây bách niên cây dông bên cạnh, mặt tiền của cửa hàng rất lớn, tên là Thanh Liễu Trai, chính là cái kia đồ cổ điếm là được. Chu Du âm thầm gọi xảo, trả lời. Thiên hà khu, ta đã ở thiên hà khu, ta cái này đánh thắng được đi, ngươi đợi chút nữa. Nhanh lên. Hứa hàm nói xong cũng lập tức cúp điện thoại, xem ra tình huống thật sự rất khẩn cấp. Chu Du cũng không qua loa, chạy tới cùng vương hạo bọn hắn nói một tiếng, sau đó tự một mình đi qua. Vốn là vương hạo bọn hắn cũng nghĩ qua đi, nhưng là hiện trường giải thạch càng có hứng thú, cho nên vương hạo bọn hắn tình nguyện chờ thêm một chút, đợi hắc lão đem nguyên liệu thô triệt để cởi bỏ sẽ đi qua. Chu Du bất đắc dĩ, chỉ phải một người đi qua. Khoảng cách hoàn toàn chính xác rất gần, Chu Du đánh thắng được đi đến rơi xe, trước sau chỉ dùng 15 phút mà thôi, đem làm Chu Du chứng kiến trang điểm được có chút mùi hương cổ xưa vị thanh liễu trai về sau, âm thầm đối với gian phòng này đồ cổ điếm lão bản báo dùng lòng hiếu kỳ. Cái này thanh liễu trai lão bản rõ ràng cho thấy người tài ba, không chỉ có tại bố cục bên trên rất có hương vị, thậm chí liền cửa ra vào cảnh vật xếp đặt cũng bày biện ra một loại giạc giàu cổ văn hóa khí tức, lại để cho người chỉ xem mặt tiền của cửa hàng đã biết rõ tại đây không giống với. Tiểu Du, người rốt cuộc đã tới. Hứa Hàm đã sớm đang đợi hậu Chu Du, vừa nhìn thấy hắn cũng bất chấp hai người quen thuộc trình độ, lập tức lôi kéo hắn hướng trong tiệm rất có hương vị khu vực đi đến. Tuy nhiên Chu Du một đường theo sát, nhưng hay vẫn là không muốn bỏ qua mượn cơ hội học tập cơ hội, thuận tiện quan sát chung quanh xếp đặt đi ra đồ cổ, vậy mà lại để cho hắn phát hiện không ít tương đương có giá trị văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiêng. Trong đó rõ ràng còn có hiếm thấy liệt buồn nhiên mực quầy chuyên doanh, cái này có thể lại để cho Chu Du kinh ngạc lại kinh ngạc. Chu Tiên Sinh, phiền toái ngươi như vậy khẩn cấp chạy đến. Chu Du chú ý lực đều tại cái đó liệt buồn nhiên mực quầy chuyên doanh lên, không có chú ý tới có người tiếp cận. Đợi và Chu Du tỉnh ngộ, lúc này mới đánh giá đến đối phương đến đối phương ăn mặc rất là chú ý, nghiêm cẩn bên trong mang theo một tia công chính tường hòa hương vị, tuy nhiên không phải rất có khí tràng. Lại có thể cùng gian phòng này đồ cổ điếm không khí hình thành ăn ý làm nổi bật Hứa khắp giới thiệu nói Tiểu Du, vị này tự là thanh liễu trai lão bản liễu kiên Cũng là chị của ta lão công Đồng thời cũng là tỉnh người thu thập hiệp hội xử lý công việc Chu Du không nhớ rõ hứa phó tỉnh trưởng còn có cái khác con gái Đoán chừng là hứa hàm chính mình kết giao bạn tốt Bất quá Chu Du mới không nghĩ nhiều như vậy đâu rồi Đối phương là một cái con người tao nhã hơn nữa là cùng vòng tròn luẩn quẩn tiền bối, Chu Du rất có hứng thú cùng nhân vật như vậy kết giao. Chu Du rất khiêm tốn mà trả lời. Liễu xử lý công việc, ta vừa mới tại phụ cận, cho nên tự thuận tiền sang đây xem xem. Chỉ tiếc có người tựa hồ xem Chu Du rất không vừa mắt, không đều liễu kiên đáp lời tự công nhiên chăm chọc khởi Chu Du đến. Quảng Châu lúc nào toát ra một vị con trẻ như vậy chuyên gia rồi hả? Xem ra các ngươi thật đúng là không lời nào để nói rồi. Tùy tiện tìm một người đến giữ gìn hạ mặt tiền của cửa hàng cho dù bỏ qua đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.